தமிழக அரசின் பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலர் அவர்களின் சீரிய வழிகாட்டுதலிலும் பொது நூலகத்துறை இயக்குனர் இணை இயக்குனர் மற்றும் சென்னை மாவட்ட நூலக அலுவலர் ஆகியோரின் மேற்பார்வையிலும் வெற்றிகரமான இர இருபத்தி இரண்டாவது வார பொன்மாலை பொழுது என்னும் பல்வேறு இலக்கியம் உள்ளிட்ட இனிய விழாவில் இன்றைய நமது சிறப்பு விருந்தினர் ஊடகவியலாளர் திரு சமஸ் அவர்களை வரவேற்று மகிழ்கிற இந்த இனிய வேளையில் மாவட்ட நூலக அலுவலர் உள்ளிட்ட அவையோரையும் நிகழ்வில் பங்கு கொண்டு சிறப்பித்து வரும் வாசக அன்பர்களையும் நூலக நண்பர்களையும் வருக வருக என வரவேற்று மகிழ்கிறது நமது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் நமது தமது எளிமையான சிந்தனையோடு செம்மையான எழுத்து ஆயுதம் கொண்டு சமூக உள்ளிட்ட மாற்றத்திற்காக இயங்கி வரும் எழுத்தாளர் இன்றைய நமது சிறப்பு விருந்தினர் ஊடகவியலாளர் திரு சமஸ் அவர்களை அறிமுகம் செய்திட நமது அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக நூலகர் திரு சு மணிகண்டன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் தற்காலத்திய தமிழ் பத்திரிகையாளர்களில் முக்கிய ஆளுமையாகவும் அரசியல் விமர்சன கட்டுரைகளின் வித்தகராகவும் கருதப்படும் திரு சமஸ் அவர்கள் மன்னார்குடியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிறந்தவர் தற்போது சென்னையில் வசிக்கிறார் மன்னார்குடியில் தன்னுடைய பள்ளி படிப்பினை நிறைவு செய்த இவர் அங்குள்ள ராஜகோபாலசாமி அரசினர் கலைக்கல்லூரியில் பயின்று ஆங்கில இலக்கியத்தில் பட்டம் பெற்றார் பள்ளி நாட்களில் இந்தியன் கல்லூரி நாட்களில் இந்தியன் இனி என்று இளம் வயதிலேயே தொடங்கிவிட்ட இவரின் பத்திரிகை பயணம் தொடர்ந்து தினமலர் தினமணி விகடன் குழுமம் புதிய தலைமுறை குழுமம் என்று விரிந்து தற்போது தி இந்து தமிழ் நாளிதழ் வரை தொடர்கிறது நூற்றாண்டுகள் பழமை கொண்ட தி இந்து குழுமமானது தமிழ் நாளிதழை தொடங்குவதற்காக ஏற்படுத்திய உருவாக்க அணியில் இருந்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது தினமணி ஞாயிறு கொண்டாட்டம் இணைப்பிதழில் ஈட்டிங் கார்னர் பகுதியில் தமிழர் மரபு உணவு மரபு தொடர்பாக எழுதிய கட்டுரைகள் சாப்பாட்டு புராணம் என்ற பெயரில் தொகுக்கப்பட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் புத்தகமாக வெளிவந்தது இந்த புத்தகம் சமஸ் அவர்களை தமிழகம் அறிந்த எழுத்தாளராக அறிமுகப்படுத்ததோடு மட்டுமல்லாது எண்ணற்ற வாசகர்களையும் பெற்றுத்தந்தது தொடர்ந்து சமகாலத்திய தமிழக இந்திய சர்வதேச அரசியல் மற்றும் சமூக தளங்களில் நடைபெற்ற முக்கிய நிகழ்வுகள் குறித்து பல்வேறு பத்திரிகைகளில் எழுதப்பட்ட கட்டுரைகளின் தொகுப்பான யாருடைய எலிகள் நாம் உலகின் மாபெரும் ஜனநாயக நிகழ்வான இந்திய தேர்தலை நாட்டின் பல்வேறு தரப்பு மக்களும் எப்படி பார்க்கிறார்கள் என்று நாடெங்கும் பயணத்து எழுதிய இந்தியாவின் வண்ணங்கள் சமூகத்தில் இன்னும் ஏற்றம் காணப்பட வேண்டிய நிலையில் வாழும் கடலோடிகள் விவசாயிகள் வனவாசிகள் ஆகியவற்றின் வரலாற்றை சொல்லும் நீர் நிலம் வனம் கடல் ஆகிய நூல்கள் தமிழ் பத்திரிகை உலகில் சமஸ் அவர்கள் முன்னெடுத்த குறிப்பிடத்தகுந்த முன்மாதிரி முயற்சிகள் என்றே சொல்லலாம் மேலும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலின் போது அரசியலுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் இடையேயான பரஸ்பர சார்பை பற்றி இவர் எழுதிய அரசியல் பழகு தலைப்பில் வெளியான கட்டுரைகள் அரசியல் வேண்டாம் என்று சொல்லும் பெற்றோர்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் அரசியல் பழகுதல் அவசியம் என்று உரத்து சொன்னது வரலாற்று பின்புலம் சரியான புள்ளி விவர தரவுகள் தனது கண்ணோட்டத்தை அழுத்தமாக பதிவு செய்தல் என சமகால பிரச்சனைகளை அணுகும் செய்தி ஆய்வாளரான சமஸ் அவர்களின் கட்டுரைகள் பொது பிம்பத்தை உடைப்பவை மனசாட்சியுடன் உரையாடுபவை மாற்றங்களை கோருபவை உலகில் நீங்கள் காணும் காண விரும்பும் மாற்றத்தை உங்களிடந்தே தொடங்குங்கள் என்றார் காந்தி அப்படியே மாற்றமாவோம் என்கிறார் நமது பத்திரிகையாளர் ஐயா அவர்களின் பணி தொடர்ந்து சிறக்க வேண்டுமாய் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் சார்பில் அன்பு கலந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி நன்றி மணிகண்டன் மாற்றமாவோம் சிறப்புரை இனிதே துவங்குகிறது மாற்றம் குறித்து கள்ளிக்கட்டு கவிப்பர கவிப்பேரரசு வைரமுத்து சொல்கிறார் தாய் மண்ணோடு உன்னாலே மாற்றம் வரும் இனி உன்னோடு உன்னோடு தேசம் வரும் மாறுவதெல்லாம் உயிரோடு மாறாததெல்லாம் மண்ணோடு மாற்றத்திற்காய் மார்க்கம் தேடியது போதும் இனி நீயே மாற்றமாக மாறு மாற்றம் ஒன்றுதான் மாறாதது வாருங்கள் ஐயா உங்கள் உரைகேற்று மாற்றம் ஆவோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் வந்தப்ப இருந்த ஐடியா வேற ஆனால் இப்போ நான் பேசுகிற மூடில் இல்லை ரொம்ப அருமையான ஒரு சூழல் இருக்குது எல்லாருக்கும் மைக் இருக்குங்கிறது ரொம்ப ஜனநாயகமான ஒரு இடம் ஏற்கனவே வந்து பேசும்போது சொன்னாங்க பாதி நேரம் விவாதமாகவும் பாதி நேரம் உரையாகவும் வச்சுக்கலான்னு ஆனால் இங்கே இருக்கிற கூட்டத்தில் வந்து நான் உரையாற்ற வேண்டிய தேவை இருக்கிறதா நான் நினைக்கல அதனால் நம்ம நேரடியாக உரையாடலுக்கு போகலான்னு நினைக்கிறேன் இவ்வளோ பேருக்கு மைக் இருக்கிற இடத்துல நிறைய கேள்விகள் இருக்கும் ஒரே ஒரு தொடக்கப்புள்ளி ஏதாவது ஒன்று ஆரம்பிக்கணும் இல்லையா அது இந்த இடத்துல வந்து அதை மட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சொல்லிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு விதத்தில் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகத்துக்கு ஒரு சின்ன இடைவெளிக்கு பின் வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அதுக்கான காரணம் என்னன்னு சொன்னால் முதல் முறையாக நான் இங்கே வந்ததுங்கிறது 
சென்னைக்கு வந்து பத்திரிகையாளராக பணிக்கு சேர்ந்து ஆனந்த விடனில் தலைமை நிறுவராக பணியேற்று செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் முதல்வராக பதவியேற்ற பின் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் மருத்துவமனையாக மாற்றப்படும் என்ற அறிவிப்பு வந்தப்ப அந்த தருணத்தில் இங்கே நான் வந்தேன் அப்போ ஒரு கட்டுரை ஒன்று எழுதுனா அது இங்கே இருக்கக்கூடிய சிலருக்கு நினைவு இருக்கலாம் இதற்கு தான் ஜெயித்தீர்களா ஜெயலலிதா அப்படின்னு சொல்லி அந்த கட்டுரையோட தலைப்பு அன்றைக்கி வந்தப்ப மிகப்பெரிய மன அழுத்தம் இருந்துச்சு காரணம் என்னென்னா கிட்டத்தட்ட இந்த அண்ணா நூலகம் என்பது ஒரு தனிப்பட்ட கருணாநிதியின் அல்லது த ஒரு தனிப்பட்ட திமுக என்கிற கட்சியின் அல்லது ஒரு அமைச்சரவையின் கனவாக இல்லை தமிழ் சமூகம் காலம் காலமாக கனவு கண்ட தமிழ் அறிவுலகம் கனவு கண்ட ஒரு மாபெரும் அறிவு இயக்கமாக அதனுடைய வெளிப்பாடாக இந்த அண்ணா நூலகம் நின்று கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அதை வந்து ஒரு மருத்துவமனையாக பார்க்க சீக்கிரமே அப்படி ஆகிடும் அப்படிங்கிறது வந்து ஜெர்ணிக்கவே முடியாததாக இருந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு தருணத்தில் மிகுந்த மன கொந்தளிப்போடு தான் அந்த கற்றையை எழுதினேன் அப்போ அதை எழுதினப்ப பலர் வந்து சட்ட ரீதியாகவோ அல்லது சட்டத்துக்கு அப்பாற்பட்ட ரீதியாகவோ கடுமையான தாக்குதலுக்கு நான் ஆளாகலாம் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடன் பணியாற்றுபவர்களே சொன்னாங்க ஆனால் வேறு ஒரு விளைவு ஏற்பட்டது அடுத்த ஒரு வாரத்திலேயே வந்து அது என்ன ஆச்சுன்னு சொன்னால் அந்த கட்டுரை ஒரு அரசியல் இயக்கமாக மாற்றப்பட்டது அமர சொல்லியில் எடுத்து போட்டாங்க அப்புறம் இடதுசாரிகள் அதை கையில் எடுத்தாங்க தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர் கலைஞர்கள் சங்கம் போன்ற அமைப்புகள்லாம் வந்து அதை பல்லாயிரம் பிரதிகள் அச்சிட்டு ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மாற்றினார்கள் இதற்கிடையில் ஒரு ஒரு வாரத்தில் பத்திரிகையாளர் ஷோ அவர்களை சந்திக்க வேண்டி இருந்தது ஒரு பேட்டிக்காக அப்போ பேட்டியின் சம்மந்தமாக பேசிகிட்டு இருந்தப்ப அந்த வாரத்தில் தான் இந்த நிகழ்வும் நட நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அவர் வந்து ஒரு கட்டத்தில் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த நூலகம் சம்மந்தமாக பேச்சு வந்துச்சு அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது ஏது இருக்குதுன்னு நான் சொன்னப்போ அப்படியா அப்படின்னு கேட்டுட்டவர் பேட்டி எடுத்து நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஃபோன் பண்ணார் நான் அந்த கட்டுரை இப்போ தான் படித்தேன் நீ எழுந்தது இவ்வளோ விஷயம் அங்கே இருக்குங்கிறது எனக்கே தெரியல அப்படின்னார் ஒரு ரெண்டு வாரம் மூணு வாரம் போச்சு ஒரு நாள் திடீர்னு அவர்கிட்டேந்து ஃபோன் வந்துச்சு அண்ணா நூலகத்துக்கு ஒன்றும் வராதுப்பா அப்படின்னார் நான் பேசிவிட்டேன் அப்படின்னார் இன்றைக்கி சொ அது வந்து பின்னாடி அப்படி தான் ஆணிச்சு அது வழக்கு நடந்தது போனது வந்ததெல்லாம் வேறு மூடப்படம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டிருந்தால் மூடப்பட்டிருக்கோம் மருத்துவமனை ஆக்கப்படும் அப்படின்னா ஆக்கியிருப்பாங்க ஆனால் நடக்கலை ஒரு விதமான நல்ல விளைவு ஏற்பட்டுச்சு இன்றைக்கி அதே இடத்துக்கு வரும்போது அது வந்து வேறையா இருக்குது பழைய அதனுடைய மலர்ச்சியை பெற்றிருக்கு ஆனால் திரும்பவும் அதே சங்கடம் இங்கே இருக்கிற பலருக்கு தெரிஞ்சிருக்கக்கூடிய அதே சங்கடம் இது எவ்வளோ நாள் நீடிக்கும் அப்படிங்கிற கேள்வி குறிக்கான ஒரு பணி உத்தரவு பணிமாறுதல் உத்தரவு வந்து நேற்று பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவின் அடிப்படையில் இன்றைக்கி அதே கேள்வியினோட தான் இங்கே வர வந்திருக்கக்கூடிய பலர் வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் திரு உதயச்சந்திரன் விவாகரத்தை குறிப்பிடுறேன் அப்போ பொதுவாக நான் நினைக்கிறது என்னன்னு சொன்னால் ஒரு பத்திரிகையாளனாக இந்தியா முழுக்க பயணிக்கும் போது நமக்கு இங்கே பல குறைகள் நமக்கு தெரியுது தமிழ் சமூகம் சார்ந்து தமிழ் மொழி சார்ந்து தமிழ் அரசியல் சார்ந்து ஆயிரத்தெட்டு குறைகள் நமக்கு தெரியுது ஆனால் இதை எல்லாவற்றையும் தாண்டி இந்தியாங்கிற இடத்துல இந்த டெல்லிலங்கிற டெல்லியில் உட்காந்துக்கிட்டோ அது கல்கட்டாவில் உட்காந்துக்கிட்டோ அல்லது மணிப்பூரில் உட்காந்துட்டோ நீங்கள் இந்த இடத்த பார்க்கும்போது இங்கு நடந்திருக்கக்கூடிய சாதனைகள் என்பது இந்தியாவின் ஏனைய எந்த மாநிலங்களை விடவும் அற்புதமான சாதனைகள் நடந்திருக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் அம்பேத்கர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பதுகளில் நினைக்கிறேன் நீதி கட்சியினுடைய தோல்விக்கு பின் அவர் எழுதுற தமிழ்நாட்டில் நீதி கட்சி வந்து கல்வியிலும் வேலை வாய்ப்பிலும் பிராமணர் அல்லாதவருக்கு சமூக நீதி கொள்கையை அறிமுகப்படுத்தி நிறைய விஷயங்களை செஞ்சுருக்காங்கிறதெல்லாம் நல்லது தான் ஆனால் மிக முக்கியமான கேள்வி என்னவென்றால் இதனால் பயனடைந்தவர்கள் நான் இந்த கட்சியினால தான் பயனடைஞ்சேன் இந்த இயக்கத்தினால தான் பயனடைஞ்சேன் இந்த அரசியல் மூமெண்ட்னால தான் பயன்படுத்த பயனடைந்தேன் என்கிற விழிப்புணர்வை பெற்றிருக்கிறார்களா 
அது நடக்கலன்னு தெரியுது அதோட விளைவு தான் இந்த தோல்வி காட்டுதுன்னு சொல்லி எழுதினார் நூறு நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் கரெக்டாக அதே இடத்துல திருப்பி வந்து நிற்கிறோம் இங்கு நடந்திருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் அது அதில் ஒரு சாதனை இருக்குது நாம் இங்கே வந்து உட்கார்ந்துருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது அதை நாம் அறிந்திருக்கிறோமா அப்படிங்கிற கேள்வி தான் இன்றைக்கி பிரதானமான கேள்வி அதிர்ஷ்டவசமாக இதை காட்டிலும் குறைவான அல்லது இதற்கு இணையான காரியங்கள் நடந்திருக்கக்கூடிய சமூகங்களில் அந்த பிரஜையை இருக்கிறது இப்போ பெங்கால் வரும்போது நண்பர்கிட்ட அதை தான் சொல்லிட்டு வந்தேன் பெங்கால் போனால் நந்தன் தியேட்டர் இங்கே கல்கட்டா போயிருக்கவங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்கும் நந்தன் தியேட்டர் பெங்கால் சாகித்ய அகாடமி இருக்குது அது இதுமாரி ஒரு பெரிய கேம்பஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் நான் போனோன்னு சொன்னால் சாகித்ய அகாடமியோட அவங்களுடைய புத்தகம் பெங்கால் சாகித்ய மாநில அரசு சார்பில் வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய சாகித்ய அகாடமி அது அதனுடைய சார்பில் வெளியிடப்பட்ட புத்தகங்கள் வங்காள மொழி அறிஞர்களுடைய வரலாறு வங்காளத்துக்காக பாடுபட்டவர்களுடைய வரலாறு இந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் அங்கே இருக்கும் அப்புறம் அதோடைய பல மாடிகளில் ஒரு மாடியில் வந்து இதுமாரி விவாத அறை இருக்கும் ஒரு மாடியில் வந்து பெரிய நூலகம் இருக்கும் இது எல்லாம் சேர்ந்த ஒன்று அப்புறம் ஒரு தனி தியேட்டர் இருக்கும் அந்த தியேட்டரில் வங்க மொழி படங்கள் ரொம்ப கம்மியான பணத்தில் நல்ல இடத்துல உட்காந்து பார்க்கலாம் ஒரு முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபாய்க்கு வந்து வங்க படங்கள் வந்து நம்ம நல்ல ஏசி தேட்டரில் உட்காந்து பார்க்குறதுக்கான ஏற்பாடு இப்படியான பல பல விதமான விஷயங்கள் எல்லாம் ஒன்றா இருக்கும் ஆனால் அங்கே உள்ளது எது இங்கே இல்லை தமிழ்நாட்டில் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் அங்கே அதற்கான அடிநாதம் யார் அப்படிங்கிற பிரஜை பெங்காலிகள்கிட்ட இருக்குது சாதாரணமாக எந்த ஒரு பெங்காலி அவர் எந்த பார்ட்டியாக இருக்கட்டும் என்னவாக இருக்கட்டும் அவருடைய சித்தாந்தம் எதுவாக இருக்கட்டும் எந்த ஒரு அரசு அலுவலகத்தில் நுழைந்தாலும் நான் இதை தொடர்ந்து பார்க்குறேன் சிபிஎம் ஆட்சியில் இருந்த போய் பார்க்குறேன் இப்போ திரிணாமுல் காங்கிரஸ் இருக்கும்போதும் பார்க்குறேன் அவர்களுடைய மேஜையில் தாகூருடைய படம் இருக்கும் அவர் எந்த மதத்தை சேர்ந்தவராக இருக்கலாம் எந்த கட்சியை சேர்ந்தவராக இருக்கலாம் தாகூரோட படம் இருக்கும் சத்யஜித் ரேயோட படம் இருக்கும் வங்க மொழியின் ஆளுமைகளோட எல்லா யா யாராவது ஒரு படம் தாகூர் படம் இருக்கும் கூட அவருக்கு பிடித்த இன்னொரு ஆளுமையோட படம் இருக்கும் இதனோட வெளிப்பாடு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இந்தமாரி ஒரு அரங்கத்துக்குள்ளார் நுழையும் போது அது பெங்கால் அகாடமியில் நுழையும் போது வெளியில் வந்து அவ்வளோ இளைஞர்களை பார்க்க முடியும் நிறைய பேர் ஜோடியாகவே இருப்பாங்க அதில் சிகரெட் குடிச்சிக்கிட்டு இருக்கிறவங்க இருப்பாங்க ஆண் பெண் ரெண்டு பேரும் அதெல்லாம் யாருக்கும் எந்த உறுத்தலும் ஏற்படுறது கிடையாது விவாதிக்கிறாங்க பேசிக்கிட்டு சிகரெட் குடிச்சிக்கிட்டு விவாதிக்கிறவங்க இருக்காங்க டீ பாய்ஸ் அவங்க பாட்டு கேஷுவலாக வந்து உள்ளார வந்து டீ வித்துட்டு இருக்கக்கூடியவங்க இருப்பாங்க ரொம்ப முக்கியமாக சிறு வியாபாரிகள் இங்கே இந்த போஸ்டர்ஸ் எல்லாம் போட்டு வைக்கிற மாரி போட்டு வைப்பாங்க அதில் எல்லாம் முழுக்க வந்து சத்யஜித் ராயோட படம் அரவிந்தரோட படம் தாகூரோட படம் இப்படி வங்காள ஆளுமைகளோட படம் அப்போ அது எப்படி அனுமதிக்கப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் பெங்கால் அரசுக்கும் அதிகாரிகளுக்கும் என்ன புரிஞ்சுருக்குன்னா இது கட்டடம் இந்த கட்டடத்தில் சில வந்தால் தான் இது கோயிலாகும் அந்த சிலை அந்த கடவுள் அறிவுஜீவிகள் வாசகர்கள் இளைய தலைமுறை அவன் எப்படி வேணால் இருப்பான் ஆனால் அவன் வந்தால் தான் இது கோயில் அப்படிங்கிற பிரஜையை அவங்களுக்கு இருக்குது தமிழ்நாட்டில் அது இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத நம்ம கேட்டுக்க வேண்டியிருக்கு நம்ம கேட்டுக்கணும் அப்படி ஒரு ஆள் வந்தால் நம்ம வெளில அனுப்பிடுவோம் கேம்பஸ் விட்டு வெளில அனுப்பிடுவோம் அதை ஒழுக்க ஒழுக்கத்து சார்ந்த நம்முடைய பார்வையை வச்சு கண்ணாடி போட்டு அரிசி துரத்திடுவோம் இந்தமாரியான பார்வைகள்லாம் எப்போ மாறும்னா வாசிப்பு வரும்போது தான் மாறும் அதை வந்து இந்த இடத்துல நின்று பேசுகிறேன் இந்த இடத்துக்கு நான் ஏன் வந்திருக்கேன் யாரால் வந்திருக்கேன் என்னுடைய அருமை நண்பரும் எழுத்தாளருமான இமயம் சொல்வார் அவர் எங்கேயாவது காலேஜில் பேச கூப்பிட்டுட்டு பிரின்ஸ்பல்லாம் வரலன்னா ஃபயர் பண்ணுவார் என்ன சொல்லி ஃபயர் பண்ணுவார்னா நான் வந்திருக்கேன் ஏன் பிரின்ஸ்பல் வரலன்னு சொல்லி கேட்பார் ரஜினிகாந்த் வந்தால் பிரின்ஸ்பல் வந்திருப்பார்ல நான் வந்திருக்கேன் ஏன் வரலன்னு கேட்பார் யார் கூப்பிட்டாங்களோ அவரே வச்சு கேட்பார் அப்புறம் இன்னொன்று சொல்லுவார் பிரின்ஸ்பல் ஒன்று புரிஞ்சுக்கணும் என்னை வச்சு தான் அவர் சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கார் நான் தான் இமயம் இல்லை நான் தான் வள்ளுவன் நான் தான் பாரதி நான் தான் இமயம் நான் எழுதியதை படித்து தான் இந்த பதவியில் இருக்கேன் நான் எழுதியதை படித்து தான் நீ சம்பாரிச்சுக்கிட்டு இருக்க நான் வரலன்னு சொன்னால் நான் வரும்போது நீ வரலன்னு சொன்னால் என்ன இல்லை நீ எதை சாப்பிடுகிறாய் அந்த மொழியை தமிழை நீ புறக்கணிக்கிறாய் அது அந்த உணர்வு வேணும் 
அந்த உணர்வுங்கிறது எல்லார்ட்டையுமே வேணும் அதிகாரிகள்கிட்ட மட்டும் இல்லை நமக்கும் வேணும் நமக்கும் வேணும் அப்படின்னு நான் வலியுறுத்தி சொல்கிறது என்னென்னா அண்ணா நூலகம் இவ்வளோ பெரிய க்ரைசிஸ்க்கு உள்ளானப்ப அது ஒரு பெரிய மக்கள் போராட்டம் இல்லாமல் நான் வெடிக்கலை இன்றைக்கி சன்னி லியோனுக்கோ அல்லது இதே சென்னையில் ஐஸ்வர்யா ராயோ அல்லது நயன்தாராவோ நகைக்கடைகளுக்கு வந்தப்போ கூடின கூட்டம் மாரி கூடலை நம்மளுக்கு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா யார் எங்களை கூட்டா அப்படிம்பாங்க நகைக்கடைக்கு யார் உங்களை கூட்டா ஏன் போகிறீங்கிறதுக்கு அர்த்தம் இருக்குது இல்லையா அப்போ இது என்னுடையது அப்படிங்கிற உணர்வு இங்கே வரக்கூடிய ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கணும் அது இருந்தால் இதில் யாராலும் கை வைக்க முடியாது இது நம்முடைய சொத்து தமிழ் மக்களுடைய சொத்து தமிழ் சமூகத்தின் சொத்து தமிழக அரசு இதனுடைய பாதுகாவலர் அவ்வளோதான் நம்முடைய சொத்து அப்படிங்கிற இந்த பிரஜையை வேணும் மாற்றம் ஆவோம்னு தலைப்பு வச்சுட்டதுனால அதோட இந்த பசுமாட்டை தூக்கி அந்த தென்னை மரத்தில் கேட்டால் பார்க்குறேன் மாற்றம்னு நான் வலியுறுத்துறது புதுசாக நம்ம மாறணுங்கிற அப்படியான ஒரு வேண்டுதல்லாம் இல்லை நம்முடைய முன்னோர்களுக்கு அவங்க படிக்காமல் இருந்திருக்காங்க ஆனால் அவர்களுக்கு இருந்த பிரஜையை உதாரணமாக சின்னசாமி எடுத்துக்கோம் ஒளி போராட்டத்தில் உயிர் நீத்த சின்னசாமி அவர் என்ன பட்டப்படிப்பு முடித்தார் அல்லது அவருக்கு என்ன தமிழ் இலக்கியம் தெரியும் அல்லது அவர் என்ன பெரிய ஒரு கல்வியாளராக இருந்துட்டார் எல்லாம் என்ன படிச்சுட்டு வந்துட்டார் ஆனால் சின்னசாமிக்கு ஒரு உணர்வு ஒரு பிரஜை ஒரு தெளிவு இருந்தது கல்யாணம் ஆகி கொஞ்சம் நாள் தான் ஆகுது மனைவி வயிற்று பிள்ளையோடு இருக்காங்க எந்த விதமான பிடிமானமும் இல்லாத ஒரு ரொம்ப சாதாரண எளிய குடும்பம் திருச்சியில் ரயில் நிலையத்துக்கு எய்த்தாப்பில் வந்து மேலே கரசினை ஊற்றிக்கிட்டு என் தமிழே நீ வாழ்வதற்காக நான் துடி துடித்து சாயிரன்னு சொல்லி தன்னை தானே எரிச்சுக்கிறார் அப்படி எரிச்சுக்கிட்டவருக்கு அன்னைக்கு தெரியாது இந்த மொழி போராட்டம் என்பது அதுதான் இந்தியாவில் ஆங்கிலத்தை தக்க வைக்கப் போகிறது அதுதான் இந்தியாவின் அறுபது சதவீத மக்கள் இந்தி பேசாத மக்களுடைய பாதுகாவலனாக இருக்கிறதற்கு உத்வேக ஒளியாக இருக்கப் போகிறது அதுதான் இந்தியாவை உலகமய மக்கள் காலகட்டத்தில் சீனா போன்ற ஒரு நாட்டோடு போட்டி போட்டு முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்பாக இருக்க போகிறது அதுதான் தமிழ்நாட்டை உலகமய மக்கள் காலகட்டத்தில் வேறு எந்த சமூகத்தை விடவும் தகவல் நுட் தொழில்நுட்பத்துறையில் மேலே பிடித்து கொண்டு வந்து சேர்க்க போகிறது இந்த எந்த தெளிவும் இல்லாமல் செய்த தியாகம் அது ஆனால் இன்றைக்கு நாம் எல்லாம் இங்கே உட்கார்ந்துருக்கோம் நிறைய படிச்சுருக்கோம் நமக்கு நிறைய பெருமிதகங்கள் அகங்காரம்லாம் இருக்குது இந்த தெளிவு நமக்கு இருக்கா இந்த பிரஜை நமக்கு இருக்கா இன்றைய மாணவர்கள் சாதாரண மாணவர்கள்கிட்ட போய் பார்க்கும்போது இடஒதுக்கீடு பற்றியோ மொழி போராட்டம் பற்றியோ என்ன அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இங்கு தெரிந்தவர்கள் இருப்பீர்கள் என்றால் சந்தோஷம் நிச்சயமாக உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் நான் நம்புகிறேன் இதையெல்லாம் நாம் பேச வேண்டிய காலம் நாம் நமக்குள்ளார வச்சுக்கிட்டு தடவிக்கிறது இல்லை தெரியாதவர்களுக்கு கடத்த வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் இந்த இந்தியாவினுடைய பன்மைத்துவம் கேள்விக்குள்ளாக கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் பன்மைத்துவம் குறித்து அதனுடைய ஒவ்வொரு செங்கற்கள் பற்றியும் பேச வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கிறோம் ஆக புதிய தலைமுறைக்கான மாற்றம் அல்ல நம்முடைய முந்தைய தலைமுறை பெற்றிருந்த அந்த விழிப்புணர்வுக்கான மாற்றத்தையாவது பெற வேண்டும் அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இனி விவாதம் எப்படி வேணால் யார் வேணால் கேள்வி கேளுங்க முடிஞ்சதை நான் சொல்கிறேன் சிறப்பு விருந்தினரும் கலந்துரையா வரும் அன்பர்கள் தங்கள் கையை உயர்த்தினால் ஒளி வாங்கி வழங்கப்படும் தமிழகம் வந்து ஒரு அசாதாரணமான சூழ்நிலையில் இருந்த போது நான் சொல்கிறேன் தமிழக முதல் முன்னாள் முதல்வர் வந்து மருத்துவமனையில் இருந்த போது ஊடகங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் முனைப்பாக அந்த ஒரு செயல்பாட்டில் இல்லையோ அப்படின்ற ஒரு ஆதங்கம் இருக்குது அதாவது பிடிச்சி கேள்வி கேட்கலை பிடிச்சி நிறுத்தலை ஏன் அவங்கள வந்து மக்களுக்கு அவங்கள காட்டலை அப்படின்னு ஏன் வந்து ஊடகங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லாக வந்து யாரையுமே கேள்வி கேட்கலன்னு ஒரு ஆதங்கம் இருக்குது இன்னொரு விஷயம் வந்து அடிக்கடி உங்கள் மீது உங்கள் கட்டுரைகள் மீது வந்து அந்த விமர்சனங்கள் இப்போ வினவு தளத்திலேயோ இல்லை வேறு ஒரு தனத்திலேயோ வந்து வைக்கிற விமர்சனங்களை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு சமயம் வந்து நேர் எதிர் துரு இரு எதிர் துருவங்களாக இருக்குது இரண்டு கட்சிகளுக்குமே நீங்கள் வந்து வழிகாட்டுதலையும் ஆலோசனையும் சொல்கிறீங்க ஏதோ ஒரு பக்கமும் சாராமல் ரெண்டு பக்கமுமே சொல்கிறீங்க அது எப்படி எடுத்துக்கிறதுன்னு தெரியும் முதல்வர் சம்பந்தமான விஷயத்தில் ஊடகங்கள் அளவுக்கு அதிகமாகவே வேலை பண்ணிச்சுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் இவ்வளோ வேலை பண்ணியிருக்க வேண்டிய தேவை இல்லை அப்படிங்கிறது என்னுடைய கருத்து ஒரு உடவு இல்லாமல் காரணம் என்னென்னா ஒரு முதல்வர் போகிறார் மருத்துவமனைக்கு போகிறார் அவருக்கு மக்களுக்கு என்னங்கிற பதில் சொல்ல வேண்டிய கடமை அவருக்கு இருக்குது அரசாங்கத்துக்கு இருக்குது அந்த அரசாங்கம் அதை ஸ்கிப் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கான நெருக்கடி வந்து வெறும் ஊடகத்தினால் மட்டுமே வரக்கூடியது அல்ல பலர் என்ன புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் ஊடகங்கள் கேள்வி கேட்குறதில்ல ஊடகங்கள் கேள்வி கேட்குறதில்ல ஊடகங்கள் திருப்பி நான் சொல்கிறேன் 
ஊடகங்கள் கேள்வி கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு கூட தமிழ் மக்கள் விழிப்புணர்வோடையோ அல்லது ஒரு ஒரு ஒருமித்த பாடோடையோ இருக்கிறது கிடையாது உதாரணமாக நேற்றைய தினம் நக்கிரன் கோபால்கிட்ட பேசிகிட்டு இருந்தேன் அவர் சொன்னார் ஒரே நாளில் நூற்றி அஞ்சு வழக்கு போடப்பட்ட சம்பவம் உட்பட ஒரு பட்டியல் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன் நீங்கள் ஏன் மீசை எப்படி வச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னப்ப அவர் சொன்னார் அப்போல்லாம் எந்த நியூஸ் போட்டாலும் ஆட்டோவில் அடிக்கிறதுக்கு ஆள் அனுப்பிடுவாங்க அப்படி அனுப்புகிற ஆள் வந்து எல்லாம் அருவாளோடு இருக்கக்கூடிய ரவுடிங்க அவங்களுக்கு கோபாலை நேராக போய் வெட்டிட்டு வந்துடுன்னு சொல்லி தான் அசைன்மெண்ட்டு அப்போ என்ன வந்து அசைன்மெண்ட் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம சாப்பிட்டா இருந்தால் பயப்படுறோம்னு நினச்சிடுவாங்கன்னு சொல்லி நான் மீசை வச்சேன் அப்புறமா என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா ஆட்டோவில் அனுப்பும் போதெல்லாம் மீசை வச்சுருப்போம் அவனை போய் நேராக போட்டு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புகிறாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அவர் ஆஃபீஸில் நான் போகிறேன் அவரை மாரியே எல்லாம் மீசை வச்சுட்டு நிற்கிறாங்க அதை தான் நான் கேள்வியாக கேட்குறேன் என்ன உங்கள் ஆஃபீஸில் எல்லோரும் எப்படி வச்சுட்டு கேட்குறாங்கன்னா இல்லை வந்தோன்னே அவன் வந்து இறங்குற ஆளுக்கு மீசை வச்சவனை வெட்டணும்னா இங்கே பத்து பேர் மீசை வச்சுட்டு இருக்கானே அவன் யாருன்னு கேட்குறது உள்ளார் நான் பின்னாடி எல்லாம் ஓடி பிடிச்சி கிளம்பிடுவானார் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா நமக்கு இது கேட்குறதுக்கு சிரிப்பாக இருக்கும் ஆனால் எவ்வளோ பெயின்ஃபுல்லான இன்னொரு விஷயம்னு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு தான் டெமோக்ரஸி இருக்குது டெமோக்ரஸிங்கிறது மக்கள் எந்த அளவுக்கு விழிப்புணர்வோடு இருக்காங்கிறதுக்கு இருக்குது கடந்த காலகட்டத்தில் இந்தியாவிலே அதிகமாக ஊடகியலாளர்கள் மேலே வழக்கு போடப்பட்டதுங்கிறது தமிழ்நாட்டில் தான் இதற்காக எந்த வாசகர்கள் குந்தளிச்சிட்டாங்க அல்லது எந்த வாசகர்கள் கேம்பெயின் பண்ணிட்டாங்க ஒன் சைடு நான் அதே கேள்விக்கு திருப்பி கேட்குறேன் நயன்தாராவுக்கு கூட்டோன்னா இப்போ ஒரு ஐயாயிரம் பேர் கூடுறாங்கல்ல இப்போ சா சார்லி ஹெப்டோ சம்பவத்தை எடுத்துக்கோம் ஃப்ரான்ஸில் அப்படி ஒரு விஷயம் நடந்தோன்னே ஒட்டுமொத்த நாடும் வந்து கொந்தளிச்சு நேரில் வந்து நிற்கிது ஊடகவியலாளர்கள் கொல்லப்படுறாங்க ஒரு நாடு முழுக்க நான் தான்டா ஷார்லே என்ன கொள்ளுன்னு சொல்லி ஒரு போர்டோடு வந்து நிற்கிது பல நாட்டினுடைய அதிபர்கள் வந்து அங்கே ஒன்றா நிற்கிறாங்க இங்கே ஊடகவியலாளர்கள் தாக்கப்படலையா சாவலையா அதை பற்றி என்ன அக்கறை இருக்குது நமக்கு வந்து நான் நான் வந்து என்னை வந்து மக்களில் ஒருத்தனை தான் கருதிக்கிறது அதனால் நான் என்ன சொல்லுவேன்னா சட்டியில் என்ன இருக்கோ அதுதான் அப்பையில் வரும் நமக்கான அரசியல் தலைவர்கள் நம்ம எந்த லட்சணத்தில் இருக்கோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வரும் ஒரு முதலமைச்சராக இருக்கிறவர் அவருக்கு உடம்பு முடியலன்னு சொன்னால் தெரிவிக்கப்படணும் அதை ஏன் ஊடகம் தெரிவிக்கணும் மக்களுடைய மக்களுடைய அழுத்தம் என்னவாக இருந்துச்சு மக்கள்கிட்டேருந்து என்ன விதமான அழுத்தம் போனுச்சு ஜெயலலிதா வந்து நீங்கள் எல்லாம் சொல்கிற மாரி வந்து அப்போ தான் உடம்பு முடியாமல் இருந்தாங்களா முதல் முறையாக அதற்கு முன்னாடி உடம்பு முடியாமல் இருந்ததாக இப்போ சொல்லப்படுதே அதெல்லாம் நமக்கு வந்துச்சா பல மாதங்களாக அவர் வெளியிலே வரமாக இருந்தார் அதனால் ஓட்டை மாற்றி போட்டாங்களா அதெல்லாம் இல்லாதப்ப ஊடகத்தின் மேலே குற்றச்சாட்டு வைக்கிறதுங்கிறதுல எந்த விதமான நியாயமும் கிடையாது போதுமான அளவுக்கு செஞ்சாங்க இன்னும் சொல்ல போனால் பொழுது அதை பற்றி தானே பேசினாங்க இன்றைய வரைக்கும் அந்த கட்சியை பற்றியே பேசிக்கிட்டு தமிழ்நாடு பற்றி ஒரு வருஷமாக விவாதிக்க வேண்டிய பல விஷயங்கள் பின்னுக்கு போயிட்டுருக்கேன் இதுக்கு மேலே என்னத்த ஊடகம் போய் அங்கே போய் நிற்கிறது எனக்கெல்லாம் அதில் துளி விருப்பம் கிடையாது அப்புறம் ரெண்டாவது விஷயம் நீங்கள் இந்த கட்சிக்கு எழுதுறீங்க அந்த கட்சிக்கு எழுதுறீங்க அந்த இணையதளத்தில் சொல்கிறாங்க இது ஒரு விஷயம் நான் ஒன் செகண்ட் திருப்பி சொல்கிறேன் நான் மக்களில் ஒருத்தனை தான் நிற்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கட்சி அந்த கட்சி அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் ஏதாவது நல்லது பண்ணுவீங்களா அவங்கள பற்றி சந்தோஷமாக எழுதுவேன் இன்றைக்கி உங்கள்கிட்டேருந்து நல்லது வருதா சந்தோஷமாக எழுதுவேன் நீங்கள் சரியாக ஒன்றும் பண்ணலையா விமர்சிச்சு எழுதுவேன் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆளுங்கட்சியை பற்றி என்னைக்காவது வந்து நீ நல்லது பண்ணு அப்படின்னு எழுதுனேன்னா ஒரு ஆளுங்கட்சிங்கிறது நல்லது பண்ணி ஆகிறதுக்கான கட்டாயத்தில் இருக்கக்கூடியது தானே அது நாசமாக போட்டுன்னு எப்படி விட முடியும் என்ன அடிச்சுக்கிட்டாலும் அதனுடைய ஒரு ஆளுங்கட்சியினுடைய வீழ்ச்சிங்கிறது ஒட்டுமொத்த மாநிலத்தையும் பாதிக்கக்கூடியது அல்லவா அதே போல் தான் எதிர்கட்சிகளும் எதிர்கட்சி வந்து பவர்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மாறும் இப்போ வே இந்த விஷயத்தையும் எடுத்துக்கோம் நிலம் கையகப்படுத்துகிற விச மசோதா வந்து மத்தியில் அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அப்போ எதிர்கட்சிகள் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக ப்ளே பண்ணுறாங்க திருப்பி வித்ரா பண்ணிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்படுது மத்திய அரசாங்கத்துக்கு ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி இன்றைக்கெல்லாம் வந்து எதிர்கட்சிகள் எங்கே இருக்குதுன்னு கேட்க வேண்டிய சூழல் தானே இருக்குது இது காந்தியினுடைய சம்பாரன் நூற்றாண்டு சம்பாரா நூற்றாண்டுங்கிறது இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்தியாவில் காங்கிரஸை அடித்தளத்தில் போடக்கூடிய வச்ச ஒரு நிகழ்வு அது காந்தி வந்து சம்பரான் போகும்போது அங்கே போய் ஒரு ஒரு லாங் பீரியட் தங்குவோம் அப்படின்லாம் நினைக்கல அங்கே அவரி சாகுபடி பண்ணக்கூடிய விவசாயிகளுக்கும் அதில் பண்ணையாளர்களாக இருக்கக்கூடிய ஆங்கிலேயர்களுக்கும் இடையில் பிரச்சனை இருக்குது ரொம்ப கொடுமையான அநீதி அவங்க அந்த பண்ணையாளர்கள் வந்து விதிக்கிறாங்க ஆங்கிலேயர
எவ்வளோ நாள் போய் இருப்பாங்க அங்கே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் அங்கே இருக்கார் பதினோரு மாதம் அங்கே அங்கே இருக்கார் போயிட்டு போயிட்டு வந்து அப்புறம் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பல விதமாக பார்க்குறார் ஒரு பக்கம் தீண்டாமை இருக்குது அதுக்கு எதிரான வேலைகளை தனியாக பண்ணுறாரு இன்னொரு பக்கம் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிராக இங்கிலீஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிரான போராட்டங்களை ஒரு பக்கம் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் இன்னொரு பக்கம் அங்கே அறியாமை இருக்குது இவருடைய தோழர்களை வர வளர்ச்சி பள்ளிக்கூடங்கள் ஆரம்பிக்கிறார் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து பண்ணுறார் நூறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதே காங்கிரஸ் பார்ட்டி வந்து நிற்கக்கூடிய இடத்த பாருங்கள் மத்திய பிரதேஷில் இவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் நடக்குது விவசாயிகளுடைய பிரச்சனை நடக்குது செத்து போகிறாங்க கொந்தளிக்கிறாங்க காங்கிரஸ்லேருந்து போகக்கூடிய ராகுல் காந்தி போய் அங்கே நின்று ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அவர் பாட்டுக்கு பாட்டியை பார்க்குறேன்ட்டு போயிட்டார் எதிர்கட்சி எப்படி திட்டாமல் இருக்க முடியும் ஆளுங்கட்சியை மட்டும் எப்படி திட்ட முடியும் மக்கள்கிட்டேருந்து பார்க்குறாங்க ரெண்டையும் தான் கரிசனத்தோடு எடுத்துக்குவோம் அப்போ இவங்களுடைய பிரச்சனை என்னென்னா ஒன்று நீ இங்கேரு இல்லாட்டி அங்கே இருங்கிறது அதுதான் புஷ்ஷிசம்னு சொல்கிறது அதுதான் ஃபேசிசம்னு சொல்கிறது என்னென்னா ஃபேசிசம் பற்றி பேசக்கூடிய ஆட்களே ஃபேசிஸ்டாக இருக்கிறதுங்கிறது மறைமுகமாக இங்கே நடக்கக்கூடிய அவலம் நீ ஒன்றும் என்கிட்ட இல்லை இல்லாட்டி அவன்கிட்ட தான் இருக்குங்கிறது புஷ் ஒன்றுது இல்லையா அது தானே இவங்க சொல்கிறதாலும் இருக்குது மக்கள் தரப்புலேருந்து பேசக்கூடிய ஒருத்தனுக்கு அந்த விதமான கடமை கிடையாது அந்த விதமான அப்படியான ஒரு கமிட்மெண்ட்லேயும் இருக்க வேண்டிய தேவையில்லை என் மேலே ஆன விமர்சனங்களை நான் அப்படி தான் எடுத்துக்கிறேன் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தின் போது அந்த ஜல்லிக்கட்டு நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது அந்த இளைஞர்களை பாராட்டி அவங்க அந்த போராட்டத்தை எப்படி ஒருங்கிணைச்சாங்க த த தண்ணி இயல்பாக அதை எப்படி அதை பண்ணாங்கன்னு சொல்லி ரொம்ப பாராட்டி என்ன அன்றைக்கி பீச்சிலேயே வந்து விவாதங்கள்லாம் நடத்தினாங்க டிவி அதுக்கு அடுத்த நாள் அந்த போலீஸ் ஆராய்ச்சகம் ஆகி அது அந்த ஒரு எண்டு வந்தோடனே அன்றைக்கி நைட்டு விவாதங்களை வந்து அந்த ஆங்கர்ஸ்லாம் வந்து மிக கொடூரமான கேள்வி ஒரு குற்றவாளி கேட்குறது போல் அந்த மாணவர்கள் நடத்தினாங்க அதாவது ஒரு நாள் முன்னாடி அவங்க ஹீரோ மாதிரி மதிக்கப்பட்டாங்க அதுக்கு அடுத்த நாள் ஒரு டிவி பேரை சொல்ல விரும்பல அந்த அவர் நிறுவ அந்த ஆங்கர் வந்து நீங்கள் வந்து சரியாக பிளான் பண்ணல நீ உங்களுக்குள்ளே ஒவ்வொரு விதம் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசிக்கிட்டீங்க நீங்கள் சரியாக அதை பண்ணலை இதை பண்ணலன்னு குற்றச்சாட்டாக ஒரு ஒரு குற்றவாளியை வச்சு கூண்டில் நடத்துகிற மாதிரி எனக்கு நடத்தினாங்க அது ஏன் திடீர்னு சடனாக ஒரே நாளில் எப்படி உங்களுடைய மனப்பாங்கு மாறிடுது அங்கே தான் கேள்வி உங்களோட அப்படிங்கிறது இல்லை இது இல்லை என்ன பொதுவாக கேட்டு மீடியா பர்சன் ரைட் அதாவது என்னென்னா அடிப்படையில் நம்மள்ட்ட ஒரு ஸ்டேட்டிஸ்ட் இருப்பான் ஸ்டேட்டிஸ்ட்னா அரசுவாதி இந்த அரசுவாதி என்ன பண்ணுவான்னு சொன்னால் அது வந்து மீடியாவில் மட்டும் கிடையாது எல்லாத்தையுமே இருப்பான் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா முதல்ல அரசு அரசு சார்ந்த சட்ட புத்தகம் அது சார்ந்த நிலைப்பாடுக்கு என்ன நியாயம் கற்பிக்கிறதோ அதற்கான நியாயங்களை உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான் இதற்கு எதிராக தான் நம்ம வந்து மக்கள் சார்ந்து சிந்திக்க வேண்டியிருக்கு அதில் வந்து ஊடகவியலாளர் எப்படி இருக்கிறாரு அந்த அறிஞர் எப்படி இருக்கிறார் அப்படிங்கிற வேறுபாடெலாம் கிடையாது முதல் நாள் வரைக்கும் ஸ்டேட் அரசு வந்து என்ன நினைக்கிதுன்னா மாணவர்களோட கனிவாக பார்க்குது மறுநாள் காலையில் அதே ஸ்டேட் காலையில் காலையில் லத்தி எடுக்குது கொஞ்ச நேரம் கழித்து கையில் தீப்பெட்டி எடுக்குது உடனே மீடியா ஸ்டேட்டோட வாய்ஸாக தானே இருக்கும் அது மாறுது இதுதான் நடந்தது அட் த சேம் டைம் இன்னொரு ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அதையும் நான் சொல்கிறேன் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் நாள் வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் பேர் இருக்காங்க மறுநாள் பத்தாயிரத்துக்கு உட்பட்டவங்க இருக்காங்க அதுலேருந்து ஒரு சதவீதம் தான் இந்த இந்த ஒரு மாறுபாட்டையும் நம்ம க கணக்கில் எடுத்துக்கணும் அப்புறம் ஒரு போராட்டங்கிறது அதற்கான எல்லை என்ன அப்படிங்கிறத திட்டமிட்டு வகுத்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு விஷயம் போராட்டங்கிறது வந்து ஒரு இடத்துல உட்காந்து நான் நினச்சது எல்லாத்தையும் தலைகீழ மாற்று அப்படிங்கிறது இல்லை முதல் நாள் வந்து அந்த போராட்டத்தினுடைய இலக்கு வந்து ஒரு லெவலுக்கு போகுது அது கிட்டத்தட்ட வந்து வெற்றியை நோக்கி மாணவர்களுக்கு திரும்பிடுது அடுத்த நாள் வந்து பேசுவதற்கான ஆட்கள்ங்கிறது இங்கேருந்து தயாராகலை யார் மாணவர்கள் தரப்பிலிருந்து யாரெல்லாம் போகிறாங்களோ அவங்கெல்லாம் வேறு மாதிரி மாற்றப்படுறாங்க அல்லது மாணவர்கள் தரப்புலேருந்து பேசப்படுறவங்கிறவங்க இது இது மாதிரியான ஒரு போராட்டத்தில் அது மாரி நடக்க தான் செய்யும் ஏன்னா குறிப்பாக இதில் நான் மாணவர்களை போய் அதிகம் குறை சொல்கிறது கிடையாது இதே மாதிரியான விஷயம் அண்ணா பீரியடில் நடந்திருக்கு அப்போ அண்ணா வந்து உடம்பு முடியாததோட நைட்டு முழுக்க கூப்பிட்டு மாணவர்களோடு உட்காந்து பேசியிருந்திருக்காரு அப்படியான ஒரு முதலமைச்சர் இருந்தார் மாணவர்கள்கிட்ட நம்ம அதை அந்த பந்தை தள்ளி விடுறதுல அர்த்தம் இல்லை அரசியல் தலைவர்கள் அனுபவம் பெற்றவர்கள் ஆட்சியாளர்கள் கையில் இவ்வளோ புத்திசாலித்தனமான அதிகாரிகளை வைத்திருக்கிறவர்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் அது அவர்களே எல்லாத்தையும் தப்பு தப்பாக பண்ணும்போது நம்ம மாணவர்களை போய் நொந்துக்கிறதுல என்ன இருக்குது
ஒரே ஒரு இன்றைக்கி வந்துட்டு அரசியல் மாற்றம் வேணும்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் அதிகமாக நேரம் எடுத்துகிட்டு நான் மன்னிக்கவும் இங்கே அப்துல் ரஹ்மான் வந்து சொல்லுவார் கவிக்கு அப்துல் ரஹ்மான் மதம் பிடித்தவர்கள் மதம் படித்தவர்களை விட மதம் பிடித்தவர்களே இங்கே அதிகம் சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் இறைவன் உண்டு என்று சொல்லுகிறனை விட இறைவன் இல்லை என்று சொல்லுகிறவனே மேல் என்று சொல்லுகிறார் ஒரே ஒரு நீட் தேர்வுக்கு முந்தின அடுத்த நாள் வந்துட்டு விநாயகர் சதுர்த்தி நடந்துச்சு தீர்ப்புக்கு அப்புறம் அதோடய ஒரு மூட நம்பிக்கையான ஒரு விஷயத்த கவிதையாக சொல்லியிருப்பார் மாப்பா கவிதை வெளியிட்டுள்ளால் சொல்லியிருப்பார் சாமி தானே நான் என்ன ஏண்டா சமுத்திரத்தில் கரைக்கிற சாமி தானே நான் என்ன ஏண்டா சமுத்திரத்தில் கரைக்கிற வண்டியில் ஏற்றுற ஊரை சுற்றுற சாத்திரமுன்னு சொல்லி என்ன ஏண்டா சாகடிக்கிற கும்பிட்ட சாமியே குட்டையில் குழப்புற நம்பி இருந்த என்ன நட்டாத்தில் கரைக்கிற எங்கேயோ செஞ்சதை இங்கேயும் செய்கிற எங்கேயோ செஞ்சதை இங்கேயும் செய்கிற இங்கே இல்லாததை ஏண்டா செய்கிற இங்கே இல்லாததை ஏண்டா செய்கிற பூதமாட நான் பூதமாட நான் என்ன ஏண்டா இப்படி போட்டு உடைக்கிற சாமி தானே நான் ஏகண்ண ஏண்டா குத்துற சாமி தானே நான் ஏகண்ண ஏண்டா குத்துற இனி நீ கும்பிடாத நான் கும்பிடுறேன் என்னை விட்டுறா அப்படின்னு சொல்கிறாரு நான் என்ன நினைக்கிறேன் அப்படின்னா மூட நம்பிக்கைகள் ஒழியும் நான் நினைக்கிறேன் இன்னொன்று நீங்கள் ஒரு இதில் பேசியிருப்பீங்க சாருணுவே தாயாவும் நீங்களும் பேசியிருப்பீங்க அவர் வந்துட்டு தமிழ் அழியறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது நீங்கள் தமிழ் அழிய அழியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசியிருந்தீங்க ஆனால் பார்க்க போனால் எல்லோரும் சேர்ந்து தான் நம்ம தமிழ் அழிச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் மூட நம்பிக்கையும் இன் இன்குலாப் சொல்லுவார் மூவேந்தர் காலம் முதல் மூவர்ண கொடி முதல் ஆட்டி வைப்பது எந்த நூலால் அது அந்த நூலால் இது ஒன்று இரண்டாவது வாவே சாமிநாதையர் வந்துட்டு தமிழை பற்றி பதிப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈரோடு கொடிமுடிக்கு போகும்போது போனப்போ என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஓலைச்சுடி கேட்குற ஒரு வீட்டில் இருக்குது அந்த வீட்டில் வந்துட்டு ஓலைச்சுடி கேட்குறாரு இல்லை இல்லை நான் தர முடியாது நாளை வந்துட்டு ஆடி பதினெட்டு இருக்குது நான் வந்துட்டு ஆற்றுல விட்டு எனக்கு நன்மை இருக்குது அதனால் வந்துட்டு நான் அதை தரமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு அவர் எவ்வளோ வாதம் பண்ணி பார்க்குற வாவே சாமிநாதர் ஆனால் வந்துட்டு கிடைக்கல ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவர் மூட நம்பிக்கையில் இருக்காரு இந்த மூட நம்பிக்கையினால் எவ்வளவோ தமிழ் அழிஞ்சிருக்குன்னு நான் சொல்ல வரேன் ஏன் அப்படின்னா திருக்குறள் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பது குரல் நம்ம கிடைச்சது மட்டும்தான் இன்னும் அவர் எழுதுனது எவ்வளவோ நம்ம கிடைக்கல அது கூட மூட நம்பிக்கைனால தான் நான் நினைக்கிறேன் ஐயா அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்லுவார் சாரு நிவர்த்த ஐயா சொல்லுவார் வந்துட்டு மொழி வந்துட்டு ஆதிக்க மொழியாகவும் அரசியல் சார்ந்தும் அதிகாரத்தின் பின்னணியில் இருக்கணும் ஆனால் நம்ம தமிழ் மொழி அது விட்டு இருக்கு மக்களின் மொழியாக ஏழைகள் மொழியாக இருக்கு அது உண்மைதானங்க ஐயா எனக்கு முதல்ல இந்த மூட நம்பிக்கைங்கிற வார்த்தையிலே நம்பிக்கை கிடையாது அது வந்து எதெல்லாம் மூட நம்பிக்கைன்னு யார் யார் வரவேற்க முடியும் இந்த மூட நம்பிக்கைங்கிறது நம்மளை ஒரு உயரத்தில் வச்சுக்கிட்டு பாக்கி எல்லாரையும் படிக்கக்கூடியது அதுக்கு எல்லையே கிடையாது ஒவ்வொரு லேயர்லேயும் அடுத்தடுத்த விஷயங்களை மூட நம்பிக்கைன்னு சொல்லிட்டு போயிடலாம் உச்சகட்டமாக மூட நம்பிக்கைன்னு எல்லாத்தையும் பேசுகிறவங்க சயின்ஸை வந்து மூர்க்கத்தனமாக நம்பக்கூடியவங்க கேள்வி கேட்காமல் அப்படியே சயின்ஸ் என்ன சொன்னாலும் அப்படியே கவிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க அப்புறம் சயின்ஸில் நமக்கு எல்லாம் எதெல்லாம் பகுத்தறிவு சார்ந்து உண்மைன்னு நம்ம ஒத்துக்கிறோமோ அது எல்லாமே என்னங்கிறத வரலாற்றை தொடர்ந்து பார்த்துட்டு வந்தோம்னா நம்மளால் என்றைக்கு நிரூபிக்க முடியுதோ நம்மளால் என்றைக்கு ஏற்றுக்க முடியுதோ அது வரைக்கும் நம்ம உண்மையை ஏற்றுக்கிறோம் அப்படி ஏற்றுக்க முடியாத எல்லாத்தையும் மூட நம்பிக்கைங்கிறோம் ஏற்றுக்கிறப்ப அது நம்பிக்கையாக மாறிடும் சயின்டிஃபிக்காக இது ரெண்டுக்கு உள்ள இடைவெளின்னு ஒன்று இருக்குது நியூட்டன் பற்றி சொல்லுவாங்க நியூட்டன் வந்து மனித உள வரலாற்றிலேயே வந்து அவர் அளவுக்கு வந்து ஒரு அற்புதமான கண்டுபிடிப்பாளர் கிடையாது அவர் அளவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஆளுமை கிடையாது இந்த மில்லினியம் வருஷம் நடந்தப்ப தி ஹண்ட்ரட்னு சொல்லி மைக்கேல் ஹார்ட்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் அவர் தொகுத்த நூறு பேர் புத்தகங்களில் முதல் இடத்துல நியூட்டனை வைக்கிறார் ரெண்டாவது இடத்துல தான் நபிகள் வர்றார் நாலாவது இடத்துல தான் இயேசு வர்றார் அந்த அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான இடத்துல அவர் வைக்கிறார் ஆனால் அப்பேற்பட்ட நியூட்டன் வந்து ஒரு அஞ்சு பர்சன்ட் மூளையை தான் தன்னுடைய வாழ்நாளில் சயின்ஸ் சம்மந்தமாக செலவழித்தது அதை காட்டிலும் பல மடங்கு 
ரசவாதம் உள்ளிட்ட பல்வேறு விஷயங்களில் சில வச்சுருக்கார் மெட்டாஃபிசிக்கல் மெட்டாசிக்கல் ஸோ நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் இதெல்லாம் இந்த மூட நம்பிக்கைங்கிற வார்த்தை அதை நம்ம தனியாக டிபேட் பண்ணலாம் எனக்கு அதில் கிடையாது ஆனால் பிள்ளையார் செய்தி சார்ந்து சொல்லணும்னு சொன்னால் நான் நேற்று போட்ட ஃபேஸ்புக் ஸ்டேட்டஸ் ஒன்று சொல்லலாம் நான் நினைக்கிறேன் எனக்கு பிள்ளையார் மேலே ரொம்ப பாசம் உண்டு ரொம்ப செல்லமான ஒரு ஆள் மாரி அவர் பாக்கி எல்லோரும் வந்து கையில் வெப்பன்ஸோடு வச்சுட்டு பயமுடுத்துறப்ப இவர் வந்து சாந்தமாக இருப்பார் கெட்டையாக இருப்பார் நமக்கு சின்ன வயசுலேருந்து இந்த யானையை பிடிக்குங்கிறதுனால யானை முகத்தோடு இருக்கும்போது அவர் ஒரு அண்ணன் மாரி இருக்கிறார் அவர்கிட்ட எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்ல முடியும் லவ் முட்பட அப்போ பிள்ளையார் செலுத்தி அப்படின்னா எனக்கு வந்து கொழுக்கட்டை சுண்டல் இதுதான் ஞாபகம் வரும் அப்படி பிள்ளையாருக்கு எதிர்நிலையில் இருந்தில் பிள்ளையாருக்கு பக்கத்தில் இருந்து இந்த விதமான பிரம்மாண்ட சிலைகள் அது வெட்டப்படுறது கண்டம் துண்டமாக வெட்டி கொண்டு போய் கரைக்கப்படுறது அதற்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த ஊர்வலத்தின் போது நடக்கக்கூடிய வன்முறை தூண்டக்கூடிய முழக்கங்கள் அதற்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய அரசியல் நோக்கங்கள் மத நோக்கங்கள் இந்த மத பிளவை உண்டாக்கக்கூடிய நோக்கங்கள் இது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது இந்த பிள்ளையார் எப்படி எல்லாத்தையும் சகிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு ஏன் அவ்வளோயும் சகிச்சுக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது சரியா அதை தாண்டி அதில் போகணும்னு நான் நினைக்கல பேச சொல்கிறோம் பாக்கி விஷயங்கள் பேச பாக்கி எல்லாமே உங்களோட கருத்துக்கள் தமிழ் சார்ந்த ஒரு விஷயம் தமிழ்னு அழியாது அது வந்து ஒரு மாய் தமிழ் மீண்டும் 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 கிளர்ந்து தான் வேலை செய்யும் தமிழ் மதிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொன்னால் நாம் எந்த அளவுக்கு அதிகாரத்தோடு இருக்கோமோ அந்த அளவுக்கு அது மதிக்கப்படும் ஃப்ரெஞ்சு பேசுகிறவங்களுடைய ம மக்களுடைய எண்ணிக்கை எவ்வளவு ஃப்ரெஞ்சுக்காரங்க எவ்வளோ பேர்ஸ் இருக்காங்க உலகத்தில் கிட்டத்தட்ட நம்ம மக்கள் தொகையோடு ஒப்பிடக்கூடிய ஒரு கூட்டம் தான் அது ஆனால் ஃப்ரெஞ்சு பேசுபவர்கள் உலகம் முழுக்க இருக்காங்க அவங்களோட நம்பர்ஸ் எடுத்தால் வேறையாக மாறிடும் ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்களோட நம்பர்ஸ் விட ஜெர்மன்காரங்களோட நம்பர்ஸ் எவ்வளவு மக்கள் தொகை எவ்வளவு ஆனால் ஏன் வந்து ஜெர்மன் வந்து ஒரு சர்வதேச மொழியாக எல்லாராலையும் கற்றுக்கொள்ளப்படுது ஏன் சென்னையில் இருக்கக்கூடியவங்க போய் கற்றுக்கிறாங்க அப்படின்னா அதற்கு பின் அதிகாரம் இருக்குது அவங்க அந்த இடத்துல இருந்து நிற்கிறாங்க செல்வம் இருக்குது வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த இடத்த நோக்கி நம்ம போகணும் அதிகாரத்தை நோக்கி நம்ம போகணும் நம்ம பிள்ளைங்களை நம்ம அதிகாரத்தை நோக்கி போகிறவங்களா வளர்க்குறோமா அப்படின்னா அதிகாரத்தை நோக்கி போகிறவங்களா வளர்க்கலை அதிகாரத்துக்கிட்ட கை கட்டி நிற்கக்கூடியவங்களா பயந்து போகக்கூடியவங்களா பொத்தி பொத்தி அவங்கள வந்து அவங்கள அவங்கள்ட்ட நம்ம பண்ணுறது எல்லாம் என்னென்னு சொன்னால் காயடிக்கிற வேலை மட்டும்தான் பள்ளிக்கூடத்தில் ஆரம்பித்து வீட்டில் ஆரம்பித்து எல்லாம் திருப்பி திருப்பி நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கக்கூடிய அதிகபட்ச ட்ரைனிங் என்னென்னா காந்தி சொல்வார் எது பயத்திலிருந்து உன்னை விடுவிக்கிறதோ அதுதான் கல்வின்பார் கல்வியோட அடிப்படையே பயத்திலேருந்து விடுதை விடுவிக்கிறது தான் ஆனால் நம்முடைய கல்வி என்ன நோக்கம் என்ன பயத்தை வந்து நிறுவனமயமாக அது கற்றுக் கொடுக்குது எப்படியெல்லாம் பயப்படணும் பயப்படுறத கூட எப்படி பயப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குது ஆஃபீஸருக்கு முன்னாடி பயப்படாட்னா கூட பரவாயில்ல பயப்படுற மாதிரி நட நடிச்சுக்கோ அதனால் இந்த பலன் கிடைக்கும் பணிவுங்கிற பேரில் பயத்தை கற்றுக் கொடுக்குது வாசிரியர்கிட்ட எப்படி க பயப்படுறது ஆக இந்த பயத்தை தான் வந்து கற்றுக் கொடுக்குது பயத்தின் வழியாக அவரை வந்து சேரக்கூடிய ஒரு சமூகம் வந்து அதிகாரத்தை கனவு காண முடியாது அது அதிகாரத்தை கீழே உண்டக்கட்டி வாங்கிட்டு நிற்கிறதுக்கு தான் நிற்கும் ஏன் தமிழக அரசியல் இப்படி இருக்குது பவரில் இருக்கிறவங்க ஏன் இவ்வளோ பம்புறாங்க அப்படின்னா அதற்கான கூறு இதில் இருக்குது தமிழ் தமிழ் ஏன் இப்படி இருக்குங்கிறது தமிழக ஆட்சியாளர்களை பார்த்தா தெரிஞ்சுக்கலாம் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஐயா வணக்கம் பெருந்தலைவர் காமராஜர் அவர் படிப்பறிவு அந்த அளவுக்கு இல்லை ஆனால் அவரோட ஒம்பது வருஷ ஆட்சி தான் தமிழ்நாட்டோட பொற்காலன்னு சொல்கிறாங்க அவரோட கல்வி புரட்சியும் சரி ஒரு தொழில் புரட்சியும் சரி அணைக்கட்டுகள் அதெல்லாம் கட்டணும் சரி இந்த ஐம்பது வருஷத்தில் யார் அந்த அளவுக்கு செய்யலை நீங்கள் முன்னேற்றம் இது பின்னேற்றமாக தான் தெரியுது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த தமிழக அரசியலும் திரை திரையுலகமும் பின்னி பிழைஞ்சிருக்கலாம் ஏன் தமிழகத்தில் மட்டும் இந்த திரை திரைப்பட நடிகர்கள் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்துகிறார் ஏன் தமிழகத்தில் படித்தவர்கள் இல்லையா இது எனக்கு மிகப்பெரிய கேள்வி இது மட்டும் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் ஒன் சகன் ரொம்ப நல்ல கேள்வி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்கார் நமக்கு நிறைய மித்து இருக்குது என்ன அதில் முதல் மித்துனா தமிழ்நாட்டினுடைய எளிமையான கடைசி முதலமைச்சர் யார் சும்மா சொல்லுங்களேன் அண்ணா அண்ணா ஓபிஆர் கடைசி தமிழக முதல்வர் எளிமையா சும்மா கோரசாக சொல்லுங்களேன் அவங்கவுங்க இல்லை பொதுவாக நம்ம கல்லூரிகள்லாம் போய் பேசினோம்னா நீங்கள் சும்மா கல்லூரி மாணவர்கள் எளிமை அப்படின்னு சொன்னோன்னா காமராஜரோடு அது முடிஞ்சிடும் 
தமிழகத்தோடைய கலங்கமான அரசியல் வரலாறு அப்படின்னு ஆரம்பிக்கும் போது வந்து கருணாநிதியிலேருந்து ஆரம்பிப்பாங்க ரெண்டுமே வந்து பெரிய மித்து தமிழ்நாடு கண்ட முதல்வர்கள்லேயே மிக மிக எளிமையானவர் அண்ணா தான் அவரளவுக்கு பணத்தை துச்சம் என நினைத்த ஒரு முதல்வர் கிடையாது காமராஜரை நான் சிரமப்படுத்தலை காமராஜர் அவருடைய தியாகம் அவருடைய பணிகள் அவருடைய ஈடுபாடு எல்லாமே தமிழ்நாட்டுக்காக அவரால் உழைக்க முடிஞ்ச அளவுக்கு உழைச்சார் ஆனால் காமராஜரா அண்ணாவா அப்படின்னு கேட்டால் அண்ணா தான் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது அண்ணா இறந்தபோது பெட்ரோல் பங்கில் அவருக்கு பாக்கி இருந்துச்சு அவர் கட்ட வேண்டிய பணம் இருந்துச்சு புற்றுநோய் சிகிச்சைக்காக முடிச்சுட்டீங்கன்னு வராரு வரும்போது வந்து அவர் முதல்வர் நீங்கள் வந்து அங்கே அமெரிக்காவில் என்ன சொல்லி அனுப்புகிறாங்கன்னா ஏசி ரூமில் தான் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் இந்த கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தீங்கன்னா தான் உடம்பு தாங்கும்னு சொல்லி அனுப்புகிறாங்க அவருடைய வீட்டில் ஏசி கிடையாது அவருடைய சகாக்கள் ஒரு ஏசி ரூம் உள்ள வீட்டை ஒன்று பார்த்து ஏற்பாடு பண்ணி இவர் அழைச்சிட்டு போகிறாங்க இவர் அங்கே போய் பார்த்துட்டு மனசு சரியில்லை இருக்குது நான் வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறது என்னன்னு சொன்னால் இது ரொம்ப ஆடம்பரம் அப்படிங்கிற இதுதான் அண்ணா அப்போ அண்ணா வந்து புதைக்கப்பட்டது இருக்குல்ல நம்முடைய ஞாபக ஞாபகம் வரலா வரலாற்று ஞாபகத்துலேருந்து புதைக்கப்பட்டது வந்து தமிழகம் அடைந்த எல்லா விதமான இழிவுக்குமான பிரதான காரணங்களில் ஒன்று அப்புறம் காமராட காமராஜருடைய ஆட்சி பொற்கால ஆட்சியா அப்படின்னா நிச்சயமாக பொற்கால ஆட்சி தான் ஆனால் ஐம்பது ஆண்டு கால ஆட்சியா அல்லது அதற்கு முன்னால் காமராஜர் உட்பட காங்கிரஸின் ஒட்டுமொத்த ஆட்சியா அப்படின்னு கேட்டால் அடித்து சொல்லலாம் பல முறை அடித்து சொல்லலாம் திராவிட இயக்க ஆட்சி தான் அதில் எந்த விதமான சந்தேகமும் கிடையாது என்ன பிரச்சனைனா இதெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணினாங்கிற விஷயம் இருக்கு இல்லையா அதுவே இன்றைக்கி இருக்கிற தலைமுறைக்கு தெரியாது அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஏது பண்ணியிருக்காங்க அவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து மிக 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 அற்புதமான விஷயங்கள் அவங்க பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் நான் வந்து பொதுவாக வந்து சில கேள்விகளை கேட்டுக்கிறது உண்டு சரி ஒரு நல்ல விஷயத்தை இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கிறதாவே வச்சுக்கோங்க தமிழ் என்று இப்போ ஒரு முக்கியமான ஒரு பணியில் ஈடுபட்டுருக்கு மிக விரைவில் திராவிட இயக்க நூற்றாண்டு திராவிட ஆட்சி ஐம்பது கலைஞர் அறுபது இது மூன்றையும் தொடக்கூடிய புள்ளியில் ஒரு புத்தகத்தை கொண்டு வரப்போகுது ஒரு மாதம் அநேகமாக வந்துடும் இதற்கான ஆய்வு பணியில் ஒரு குழுவே ஈடுபட்டிருக்கோம் மிக ஆசிரியர் குழுவிலேருந்து சில மாதங்களாக அந்த ஆய்வு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த குரலில் நானும் ஒருத்தேன் அந்த அடிப்படையில் சொல்கிறேன் ரொம்ப 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 நம்ம அண்டர் எஸ்டிமேட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பல விஷயங்கள் வரலாற்றில் மறைக்கப்பட்டிருக்கின்றன திராவிட ஆட்சி என்ன பண்ணிச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் இருக்குது இல்லையா ஹிண்டுவில் வரக்கூடிய அந்த புத்தகம் வந்து அதற்கான பதிலாக இருக்கும் அதை பற்றி ரொம்ப விரிவாக பேசலாம் நம்ம நினைக்கிற மாரி கிடையாது தமிழ்நாட்டில் நடந்திருக்கக்கூடிய பல சாதனைகள் இன்று வரை வேறு பல மாநிலங்களில் நடக்காது ஒரே ஒரு உதாரணம் இந்தியாவிலே முற்போக்கு கட்சியாக சொல்லப்படும் கம்யூனிஸ்டுகள் ஆளும் மாநிலம் மேற்கு வங்கத்தில் எத்தனை வருஷம் ஆட்சியில் இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் மம்தாவும் வந்தாச்சு இன்றைய வரைக்கும் கை ரிக்ஷா இழுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க தமிழ்நாடு இதை ஒழித்து ஐம்பது வருஷம் ஆக போகுது இது ஒரு இது வந்து இதை வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் எஸ்டிமேட் பண்ணுறதா அல்லது கம்யூனிஸ்டர்களுடைய ஆட்சியை நான் துச்சப்படுத்துகிறேன் அப்படிங்கிறது இல்லை கன்சர்னில் எடுத்துக்கிறார் ஒருத்தன் வந்து நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் சைதாப்பேட்டையிலேருந்து அந்த எம்சிராஜ் ஹாஸ்டலுக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளம் முடிஞ்சு ஒரு வருஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட அந்த பஸ் நிலையத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பேர் வீடு இல்லாமல் அந்த மலையில் அடுத்த பனிக்காலத்தில் அப்புறம் வெயில் காலத்தில் இந்த கோடையில் கடுங்கோடையில் பத்து பேர் அங்கே வசிச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க இதே காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டினுடைய அமைச்சர்கள் அடுத்தடுத்து மாறின முதல்வர்கள் எல்லாரும் ஆளுநரை பார்க்குறதுக்கு அதே வழியில் வந்து பல முறை போயிட்டு இருந்தாங்க யார் கண்ணுக்கு அது ஏன் படலை ஏன் உறுத்தலைங்கிற கேள்வி இருக்கு இல்லையா அந்த புள்ளி தான் ஒருத்தன் வந்து ஒரு மனிதன் சக மனிதனை ஒரு வண்டியில் வச்சு இழுத்துக்கிட்டு போகிறான் அது வந்து உறுத்தலை இங்கே உறுத்திருக்கு ஒரு ஆளுக்கு அந்த உறுத்தலுங்கிறது ஒரு அக்கறையினுடைய ஒரு வெளிப்பாடு நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் பல விஷயங்களை நம்ம இழிவாகவே சிந்தித்து பழகியிருக்கோம் அதனுடைய விளைவு தான் எது சாதனைன்னே தெரில உதாரணமாக டிவி கொடுத்தத எந்த பத்திரிகையாவது இழிவாக எழுதாமல் இருந்துச்சா பாக்கி விஷயங்களை கூட வந்து விட்டுருவாங்க ஆட்டுக்குட்டி கொடுத்தத இழிவாக தானே பார்த்தாங்க ஆனால் இந்த தலைமுறைக்கு தெரியாது கொஞ்சம் முன்னாடி உள்ள உங்கள் அத்தனை தலைமுறைக்கு தெரிஞ்சுருக்கோம் டிவிங்கிற ஒரு மீடியம் வந்தப்போ எப்படி நம்ம வாழ்க்கையில் முத முதல்ல அறிமுகமாச்சு அப்படிங்கிறது ஒரு கிராமம் இருக்குது அல்லது ஒரு நகரம் சிறுநகரம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் 
ஊரில் ஏமா பணக்காரனும் அவன் வீட்டில் மட்டும் டிவி இருக்கும் அத்தனை பேரும் போய் அவன் வீட்டு வாசலில் நின்றுட்டு இருப்பாங்க ஐம்பது பேர் நூறு பேர் வெளியில் நின்று பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அவன் நினச்சா ஆஃப் அண்ட் ஓ முடிஞ்சு போச்சு அங்கே அப்படி தான் டிவிங்கிறது அறிமுகமாக இருக்குது நான்லாம் என்னுடைய சிறு வயதில் மூணு தெரு தள்ளி போய் டிவி பார்த்துட்டு வந்திருக்கேன் அப்புறம் தெருவில் வந்து ஒரு வீட்டில் கல்யாணம்னா டெக் எடுத்துகிட்டு வந்து வீடியோ வீடியோ படம் போடுவாங்க இப்படி தான் டிவிங்கிற மீடியம் வந்து அவ்வளோ பெரிய ஒரு ஆடம்பர பொருளாக இருக்குது அது மூணு வீடு கட்டினவனும் வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்கிறது வேறு அதில் நம்ம இருக்கிறதுனால தான் நம்ம அதை இழிவாக பார்க்குறோம் நமக்கு அது வேணாம் நினைக்கலங்கிறதுனால ஆனால் டிவிங்கிறது நுழையாத சேரிகளை யோசிச்சு பாருங்கள் அடித்தட்டு மக்களை யோசிச்சு பாருங்கள் அவங்களுக்கு அப்படி ஒரு உபகரணம் போனதில் என்ன தப்பு இருக்குது அது ஜனநாயகப்படுத்தலையா அதில் அவங்க செய்தி பார்க்க மாட்டாங்களா நம்மெல்லாம் பெரிய புத்திசாலிங்க டிஸ்கவரி வச்சு பார்த்துட்டு ஹிஸ்ட்ரி சேனல் வச்சு பார்த்துட்டு இருப்போம் ஏழை மக்கள் இலவச டிவி பார்க்குறவங்கெல்லாம் வந்து படம் பார்த்து அவன் குட்டி சோராக போய் அவன் வந்து கேவலமாக தான் நடந்துருக்கோம் இது என்ன ஒரு இழிவான பார்வை இது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தாங்க ஒரு பொண்ணு பிறக்குந்துச்சுன்னா அந்த பொண்ணு வந்து எனக்கு வேணாம் பொம்பளை பிள்ளை வேணான்னு சொல்லி ஒரு தாய் முடிவு பண்ணா அப்படின்னு சொன்னால் நீ வந்து அதை அரசு தொட்டிலில் போட்டு நான் பார்த்துக்கிறேங்கிற ஒரு திட்டம் இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி வச்சு ஜெயலலிதா ஆட்சிக்கு வந்தப்ப முப்பது வருஷம் ஆக போகுது இன்றைக்கி அதை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து எடுத்து ஆளை தோண்டி வேறு வடிவத்தில் அறிமுகப்படுத்த பார்த்துட்டு இருக்கு இது எந்த மாநிலத்தில் நடந்திருக்கு யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு பொண்ணை அப்படியே டேக் ஓவர் பண்ணிக்கிறது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் ஒரு பெண் வந்து கர்ப்பி ஒரு பொண்ணை வந்து படிக்கிறதுக்கு அவங்கள ஸ்கூலுக்கு போகும்போது வந்து சைக்கிள் கொடுத்தாங்க தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் ஆகும்போது அவளுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து தன்னோட பொண்ணாக பாவிச்சு தாலி கொடுக்குது திருமண உதவி திட்டத்தை கொண்டு வந்து செயல்படுத்துது தமிழ்நாட்டில் மட்டும்தான் ஒரு பொண்ணு வந்து மாசமாக இருக்கும்போது அவங்களுக்கான கேரை வந்து தன்னளவில் எடுத்துக்கிட்டு பணம் கொடுக்குது அப்போ ஒரு பெண்ணை வந்து என்னுடைய அரசாங்கத்தின் சார்பில் நான் டேக் ஓவர் பண்ணிக்குவேங்கிறது இருக்குல்ல இதெல்லாம் எங்கேயாவது சாதனையாக நம்ம யோசிச்சு பார்த்துருக்கோமா அரிசியை நம்மள்டேருந்து பிடுங்கும் போது தான் அரிசிங்கிறது என்னங்கிறது தெரியும் ஐம்பது வருஷமாக இந்த ஆட்சி வந்து திராவிட இயக்க ஆட்சி வரும்போது ரூபாய்க்கு மூணு படி அரிசின்னு சொல்லிட்டு வராங்க ஐம்பது வருஷத்துக்கு அப்புறம் இன்றைக்கி இலவசமாக கிடச்சிட்டு இருக்கு ஐம்பது வருஷத்தில் திராவிட இயக்கம் என்ன பண்ணிச்சுங்கிறது இருக்குல்ல இது ஒன்று போதும்னு நினைக்கிறேன் இந்த கரிசனம் நான் இதில் இதெல்லாம் வந்து நமக்கு ஏன் புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னா நாம் உட்கார்ந்துருக்கிற திமுறு அந்த இடத்துல யாராவது ஒருத்தர் பழங்குடி மக்கள் வசிக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போங்க ஏழை மக்கள் வசிக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போங்க அங்கே அரிசிங்கிறது பத்து கிலோ அரிசி கொடுக்குறதுங்கிறதோ அல்லது இலவச அரிசிங்கிறதோ அவங்களுடைய எவ்வளோ பெரிய ஆதாரம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் நேரில் போய் பார்ப்பீங்க ஏன் இவங்க திருப்பி 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 ஓட்டு போடுறாங்க அப்படின்னா அரிசிக்காகவே ஓட்டு போடுறாங்க ஏனென்றால் அரிசி வந்து ஒருத்தனோட வயிற்று பசியை தீக்குங்கிற பிரஜை இங்கே இருக்குது அந்த பிரஜைக்கு வந்து சேர்றதுக்கு இந்தியாவின் ஏனைய மாநிலங்களுக்கு பல வருஷங்கள் ஆகுது நீங்கள் இதில் உள்ள மொழியெல்லாம் பார்க்கணும் மொழி பிரயோகத்தை தமிழ்நாட்டு அரசியல் வாதி அதை செஞ்சால் அதுக்கு இலவச அரசியல்னு பேர் ரொம்ப அதுக்கு வந்து ஒரு கண்ணியமான மொழியில் சொல்லணும்னு சொன்னால் வெகுஜன் அரசியல்னு சொல்லுவான் இதையே அவர்கள் செய்யும்போது இங்கேருந்து பார்த்து வட இந்திய மாநிலங்கள் செய்யும்போது சமூக நல அரசியல் மக்கள் நல அரசியலாக மாறிடும் தமிழ்நாட்டில் செய்யப்பட்டால் சமூக நீதி கூட சாதி அரசியல் இடஒதுக்கீடு கூட சாதி அரசியல் தான் ஓட்டு அரசியல் ஆனால் திட்டமிட்டு ஓட்டுக்காக வட மாநிலங்களிலே சாதி அரசியல் செய்தால் அதற்கு பேது சோசியல் இன்ஜினியரிங் இந்த வார்த்தைக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பாலிடிக்ஸை நம்ம பார்க்கணும் நமக்கு முதல்ல நம்மளுடைய விஷயங்களில் தெளிவு அதுதான் நான் சொல்கிறேன் உன்னதங்களை பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு சமூகம் முதல்ல உன்னதம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அந்த உன்னதத்தை இன்றைக்கி நம்ம இழந்துட்டு நிற்கிறது நம்முடைய மிக முக்கியமான பிரச்சனை திராவிட இயக்கத்துடைய சாதனை ஏன் வந்து இது பண்ணலை இல்லை வந்து ஏன் சினிமா ஸ்டாரை மட்டும் வந்து திருப்பி திருப்பி அங்கேருந்து வந்துட்டு இருக்காங்கன்னா இந்த கூட்டத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய கவிஞர் வந்து உட்காந்துருக்காரு எத்தனை பேருக்கு அவர் அடையாளம் தெரியும் நான் வந்து பாரதி மாரி அவரை பார்க்குறேன் பாரதியோட வரிசையில் வரக்கூடிய சமகாலத்தின் மிக முக்கியமான கவிஞராக அவர் பார்க்குறேன் என்னுடைய நண்பர் சங்கராம சுப்பிரமணியன் இதுதான் தமிழ்நாட்டில் ஒரு எழுத்தாளனுக்கோ அறிவிச்சிக்கோ நம்ம கொடுக்குற மரியாதை அண்ணா நூலகத்தில் வந்து இப்படி உட்கார்ந்துருக்க கூட்டத்துக்கே அவர் அடையாளம் தெரியலைன்னா 
நம்ம வந்து வெளியில் அஜித் படத்தோட டிக்கெட்டை ஆயிரம் ரூபா கொடுத்து வாங்க கூடியவங்கள்ட்ட போய் என்ன பேச முடியும் நாம் எங்கே நம்மளுடைய கனவுகளை தேடுகிறோமோ அங்கே தான் ஆள் கிடைக்கும் ஆரம்பத்தில் சொன்னது தான் நமக்கு சட்டியில் என்ன இருக்கோ அது ஆப்பையில் வரும் நாம் ஒரு பக்கம் விமர்சிக்கிறவங்களா இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் நாமளே அதாக இருக்கும் இது ரெண்டுமா இருக்குது இந்த ரெண்டு விதமான செயல்பாடு இருக்கு இல்லையா அதுதான் பிரச்சனை அசோகமித்ரன் சொல்லுவார் தமிழ்நாட்டில் சபரிமலை சீசன் அப்படின்னா இருக்கிற ஆட்டோ ஸ்டாண்டில் எல்லோரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை போட்டு நிற்கிறார் ஆனால் ஒரே இடத்துலையும் மீட்டர் போடுறது கிடையாது மழை போடுறது புண்ணியத்துக்காக போடுறேன்னா மீட்டர் போடாதது பாவம் இல்லையா அப்போ இந்த பிரெயின் ரெண்டு விதமாக திங்க் பண்ணுறது இருக்குல்ல இதுதான் அரசியல்வாதிகள்ட்டையும் வர்றது கிழங்கு மாரி போய் அத்தனை கோயில்லையும் உழுந்து எழுந்திருக்கிறது திருப்பதி வெங்காயம் எவ்வளோ ஓடி போய்டுவார் போல் இருக்கீங்க மெட்ராஸ்லேருந்து போகக்கூடிய ஆட்கள்லாம் பார்த்து வந்துட்டு இங்கே அவ்வளோ வேலையும் பண்ணுறது ரெண்டு விதமாக ஆப்ரேட் பண்ணுறது கடவுள் இல்லைன்னு சொல்லிட்டா வேறு விஷயம் கடவுள் இருக்கிறாருங்கிறாலே கடவுளில் ரெண்டு விதமாக டீல் பண்ணுறது இருக்குல்ல அதுதான் துயரமான விஷயம் ஆக திராவிட இயக்க ஆட்சி வந்து சொத்தையான ஆட்சியெல்லாம் கிடையாது திராவிட இயக்கத்தினுடைய ஆட்சி என்ன பண்ணிச்சு ஐம்பது வருஷத்தில் ஒரு கருணாநிதி ஒரு ஜெயலலிதா ஒரு எம்ஜிஆர் ஒரு அண்ணா என்ன செய்தார்கள் அவர்களுடைய இருப்பு என்னங்கிறத நாம் பேசணும்ல துச்சமாக பேசுனதோட விளைவை தான் இன்றைக்கி நம்ம உணர்ந்துகிட்டு இருக்கோம் ஒரு தலைமை இல்லாத மாநிலம் எவ்வளோ வந்து தவிக்குங்கிறதும் எப்படி நசுக்கப்படுங்கிறதும் இன்றைக்கி பார்த்துட்டு இருக்கோம் வெறும் நம்பர்ஸ் கிடையாது வெறும் நம்பர்ஸ் கிடையாது ஆட்சி வெறும் பவர் கிடையாது தலைவாங்கிறோம் அப்படி அப்படி நிற்கணும் ஏன் வந்து இந்த மண்ணில் வந்து அது ஐம்பது வருஷமாக இருக்குன்னா நீ நல்லதோ கெட்டதோ தமிழ்நாட்டை தமிழ் ஆள் நீ சொந்தமாக முடிவு எடுத்து எங்களை நாசமாக கொண்டு போய் எங்கேனா தள்ளுன்னு சொல்லி ஐம்பது வருஷமாக நடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க அதில் என்றைக்கு கை வைக்கிறாங்களோ அன்றைக்கி எந்த விஷயமான ஆட்சியாக இருந்தாலும் தூக்கி எறியப்படும் அதில் ஒன்றும் சண்டையுமே கிடையாது அதை நோக்கி தான் போயிட்டு இருக்கோம் அத்த கேள்வி என்ன சார் வணக்கம் நீங்கள் சொன்ன அந்த திராவிட ஏக ஆட்சி அவர் ஐம்பத்தி ரெண்டில் பராசக்தியில் எழுதியிருக்கார் என்ன குடிசை மாற்று வாரியம் கை ரிக்ஷா ஒழிக்கிறது பிச்சைக்கார் மறுவாழ்வு மையம் பிச்சைக்கார் மறுவாழ்வு மையம் கை ரிக்ஷா ஒழிக்கிறது எல்லாம் எழுதியிருக்காரு அது கண்ணு கண்ணொழி திட்டம் இதை தான் அவர் திரும்ப எழுபத்தி ரெண்டுகளில் எழுபதுகளில் முயற்சி பண்ணி கொண்டு வரார் இது ஒன்று நான் அவங்கள்ட்ட கேட்க வந்தது சாதாரண நாட்களில் அவங்க கட்டுரை நிறையா இப்போ வந்துச்சு நிறையா பிரச்சனை உள்ள காலகட்டம் இந்த நீட் தேர்வு முத்தலாக்கு இந்த மாதிரி ஆட்சியினுடைய இந்த அணிகள் பிரச்சனை இந்த மாதிரி நேரத்தில் அவங்க கட்டுரை எதுவுமே பார்க்க முடியல அதான் கேட்கலாங்க இல்லை ஒரு விஷயம் நான் ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி ஒரு அறுவை சிகிச்சை ஒன்று பண்ணிவிட்டேன் ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்குள்ளார அதனால் ஒரு ஒரு மாதம் ஓய்வில் இருக்க வேண்டியிருந்துச்சு இது அணியில் ஒரு மூணு மாதமாக நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஒரு புத்தக தயாரிப்பு ஹிண்டுலேருந்து ஒன்று தயாராகிட்டு இருக்குது அது ஒரு வரலாற்று காரியம் அப்படின்னு சொல்லி ஹிண்டு தமிழ் வந்து ரொம்ப பெரிய சிரத்தையோடு எடுத்துக்கிட்டு பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த காரியங்கள் வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து ராத்திரி பத்து மணி வரைக்கும் என்னை தின்னுடுது அதுக்கிடையில் என்னுடைய கவனம் விலக வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு விஷயம் எடுத்துகிட்டேனா அதில் ரொம்ப கமிட்டடாக அதிலே உட்காந்துருவேன் அதனால தான் ஒன்றும் எடுத்துக்கிறது இல்லை இப்போ நேற்று எழுதுனதே கூட வந்து பொறுக்க முடியாமல் இடையில் ஏதாவது எழுதி விட்டு போகிறது தான் இந்த தொடருங்க கூட அதனால தான் வார வாரம் கண்டினியூ பண்ண முடியலை அந்த மலர் முடியக்கூடிய பணியில் இருந்துகிட்டு இருக்கு வந்து வரும் எழுதக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல இன்னொரு வேலையில் சிக்கிட்டு இருக்கிறது தான் ஆனால் அந்த வேலையில் சிக்கிட்டு இருக்கிறதும் இப்போ நீங்கள் கேட்குறது சம்மந்தமானதுக்கு ஏற்ற வேலை தான் ஆமாம் இது எல்லாத்துக்குமான ஆதார சுருதி எதுவோ அந்த வேலை தேடி போயிருக்கோம் ஹிந்து ஒரு நாலாவது ஆண்டு வந்து செப்டம்பர் பதினாறு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பெரிய சீரியஸ் வேறு இருக்குது அதற்கான உழைப்பில் ஈடுபட்டு நம்மளோட இந்த தலைமுறையோட ரொம்ப பெரிய போராட்டம் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் மெரினா புரட்சி அதோட அந்த முதலாம் ஆண்டு வரப்போகுது அதை வந்து பெருசாக நம்ம இப்போ எதையுமே மொழிப்போர் உட்பட நம்மளோட ஒத்துழையாமை உட்பட எதையுமே நம்ம கொண்டாடுற மாதிரி தெரில அதோட முதலாம் ஆண்டு வரப்போகுது அதுக்கு வந்து கொண்டாடுற மாதிரியான விஷயங்கள் முன்னெடுக்கணுங்கிறது என்னோடய வேண்டு முன்னெடுக்க போகிறீங்களான்னு தெரில இன்னொன்று வந்து நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க ஓன் லட்சம் என்னவோ அதே மாதிரி தான் தலைவன் இருப்பான் அப்படின்னு அடிப்படையாக நான் போய் கண்டிப்பாக கூட்டத்துக்கு மூ மாற்றலாம் முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் மாற்றுவேன் நான் என்னோடய பர்சனலாக நான் எதில் ஃபாலோ பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க நன்றி சார் இப்போ என்னுடைய தாத்தா அவருக்கு முன்னாடி இருந்தவங்க அல்லது நம்முடைய அப்பா காலகட்டத்துலலாம் இன்றைக்கி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற அளவுக்கு அரசியலோ அல்லது இவ்வளோ மீடியா 
ஃபேஸ்புக் இந்த மாரி கணத்தில் வந்து எல்லா செய்திகளையும் அறியக்கூடிய வசதி இது எல்லாத்தையும் பெற்றிருக்கலாம் இவ்வளோ படிச்சிருக்கலாம் ஆனால் சக மனிதர்கள் மேடம் ஒரு மரியாதை இருந்துச்சு அவங்களுக்கு உங்களில் பலர் அறிஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த காலகட்டத்தில் தமிழ்நாட்டினுடைய பல வீடுகளில் அவங்களோட புருஷ முட்டாடி ஃபோட்டோ கூட இருக்காது ஒரு வீடு இருக்குது அப்படின்னா ஆனால் ஒன்று காந்தி நேரு ரெண்டு பேரோட ஃபோட்டோ இருக்கும் அல்லது பெரியார் ஃபோட்டோ இருக்கும் அல்லது பெரியார் அண்ணா கலைஞர் மூணு பேரும் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோ இருக்கும் இந்த படங்கள் இல்லாத வீடுகள்ங்கிறத ரொம்ப அரிதாக தான் பார்க்க முடியும் ஆனால் இன்றைக்கி நம்ம நம்ம வீடு வந்து பெரிய வீடாகிடுச்சு ஏராளமான படங்கள் இன்னும் சொல்லப்போனால் ஒரு நொடிக்கு வந்து நூறு படம் எடுத்துக்கக்கூடிய செல்ஃபி யுகத்தில் இருக்கும் நம்மளை நாமளே எடுத்துக்கூடிய யுகத்தில் நம்ம வீடுகளில் ஏன் தலைவர்களுக்கான படம் இல்லை இந்த கேள்வி வந்து நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் உன்னதங்களை பற்றி பேசுகிற நம்ம உன்னதங்களை மதிக்கிறோமா ஒரு இன்டலெக்சுவல் ஏதோ ஒரு சொல்கிறான் அவன் சொல்கிறது நமக்கு ஒத்துக்கலை நம்ம எதாவது பேசிகிட்டு இருக்கோம் அவன் புதுசாக ஒன்று வந்து சொல்கிறான் குறைந்தபட்ச ஒரு மரியாதை ஒரு இன்டலெக்சுவல் சொல்கிறான் இப்படி இருக்குமோ அப்படிங்கிறத கேட்குறோமா அவன் வந்து சொன்ன அடுத்த செகண்ட் நீ யாரிடான்னு சொல்லி கீழே ஃபேஸ்புக்கில் கமெண்ட் போடுறோம் இல்லையா இந்த அகங்காரம் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா அறிவு ஒருத்தர்லேருந்து வருது அசோகமித்ரன்ட்டா கேள்வி கேட்கும் போது சொல்லுவேன் ஏன் வந்து சமகால பிரச்சனைகள் பற்றி கருத்து சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்கல்ல இல்லை சமகால பிரச்சனைகளை புரிஞ்சிக்க முடியல எனக்கு ஒன்று புரிஞ்சிக்கிறதுக்குள்ளாரே இருபது வருஷம் ஆகிடுது அடுத்ததுக்குள்ளார அடுத்த பிரச்சனை வந்து அது அதுக்குள்ளே இது ஓடிடுதுன்னு இது சாதாரண விஷயம் இல்லை நம்முடைய லவ் பண்ணுறவங்க இருக்கீங்க ஒய்ஃபை அந்த பொண்ணை நல்லா புரிஞ்சிகிட்ருக்கோமா கல்யாணம் ஆனவங்க இருக்கீங்க கணவரை முழுமையாக புரிஞ்சிகிட்ருக்கோமா நமக்கு பிறந்த பிள்ளைகள் முழுமையாக புரிஞ்சிக்க முடியுதா நம்ம வாழ்க்கையில் எடுத்துருக்க முடியும் எல்லாம் சரியான முடிவு எடுத்துருக்கோமா ஒரு சாதாரண விஷயம் ஒரு குடும்பத்தில் எடுக்கிற முடிவே ஒரு வருஷத்துக்கு எடுத்த முன்னாடி எடுத்த முடிவு இன்றைக்கி தப்பு நம்ம இவ்வளோ தப்பாக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கும் போது ஒரு சமூக நிகழ்வு ஒரு வரலாற்று போக்கு அது சம்மந்தமாக எடுக்கக்கூடிய ஒரு முடிவுங்கிறத கணத்தில் வந்து ஒரு இன்டலெக்சுவல் சொல்ல முடியாது அவனுக்குன்னு ஒரு சமூக பொறுப்பு இருக்குது ஒரு எழுத்தாளனுக்குன்னு ஒரு சமூக பொறுப்பு இருக்குது போகிற போக்கில் அப்படி சொல்லிட்டு போக முடியாது அதை மீறி அவன் சொல்லும்போது அவனும் தப்பு பண்ணலாங்கிற ஒரு சாத்தியக்கூறோட அதை மதிக்கிறதுக்கான இடம் நம்மள்கிட்ட இருக்கா முதல்ல அவனும் அது இல்லை இது இன்டலெக்சுவல்ட்ட மட்டும் இல்லை லீடர்ஸ் வரைக்கும் எல்லாத்தையுமே இருக்குது இன்றைக்கி நம்மள்கிட்ட வந்து ரொம்ப மிக முக்கியமான தாக்குதல் தமிழகம் வந்து இன்றைக்கி அடைஞ்சிருக்க வீழ்ச்சியில் ஒன்று நம்மள்கிட்ட தலைவர்கள் இல்லைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தலைவர்கள் இல்லாமல் போனதுக்கு யார் காரணம்னா மீடியா ஒரு மிக முக்கியமான காரணம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு பெருமையை சொல்லிக்குவேன் தமிழ் ஹிண்டு வந்து அந்த வெற்றிடத்தை முடிஞ்ச வரைக்கும் நிரப்ப முயலுது ஆனால் ஒரு ஜெயலலிதா கருணாநிதிக்கு பின் இவ்வளோ பெரிய மாஸ் லீடர் நம்மள்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்க்கப்படாததுக்கான காரணம் யார் லீடர் இல்லைங்கிறது கிடையாது லீடர்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் லீடர்ஸ் ஏன் வந்து இங்கே நமக்கு லீடர்ஸாக உணர வைக்கப்படலைன்னா மீடியா ஒரு பக்கம் அவதூறுகளையும் இன்னொரு பக்கம் பியூரிட்டனிசத்தையும் உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு மாணவர்கள்ட்ட போய் என்ன சொல்லுதுன்னா பார் காமராஜர் எப்படி இருந்தார் இன்னைக்கு எப்படி இருக்காங்க இவங்க திராவிட இயக்கம் அப்படிங்கிறது காமராஜரை பற்றி பேசணுன்னா நீ அண்ணா உடலை ஒப்பிட்டு பேசணும் ஸ்டாலினை பற்றி நீ பேசணும் அப்படின்னு சொன்னால் சிதம்பரத்தோட பையனோட ஒப்பிட்டு பேசணும் அதுதான் நியாயம் இல்லையா ஆனால் நம்ம வந்து இதை யோசிக்கிறோமா ஒரு தலைமுறையோட வீழ்ச்சி அது எளிமையாக இருந்தாங்க நேர்மையாக இருந்தாங்கன்னா ஒரு தலைமுறையோட வீழ்ச்சி அன்னைக்கு கம்யூனிஸ்டும் அப்படி தான் இருந்தாங்க பிஜேபிலையும் அப்படி தான் இருந்தாங்க ஆர்எஸ்எஸ்லையும் அப்படி தான் இருந்தாங்க காங்கிரஸ்லையும் அப்படி தான் இருந்தாங்க எல்லோரும் எளிமையாகவும் நேர்மையாகவும் தான் இருந்தாங்க இன்றைக்கி திராவிட இயக்கம் மட்டுமா சோட போயிடுச்சு பிஜேபியினுடைய லட்சணம் என்ன காங்கிரஸினுடைய லட்சணம் என்ன கம்யூனிஸ்டுகள் மிச்சம் இருக்காங்க பெரும்பான்மை கட்சிகளோட மிச்சம் என்ன இருக்குது இன்றைக்கி பெருமனே எளிமையை பற்றி எனக்கு வந்து நான் எளிமையாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறாள் நான் வந்து என்னுடைய கை வந்து துளி வந்து கரப்படியாமல் இருக்கணும்னு நினைக்கிறாள் ஆனால் ஒருபோதும் ஒரு அரசியல்வாதிக்கான இலக்கணமாக அதை நான் செய்யவே மாட்டேன் இப்போ ஒரு கற்றை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் தலைப்பே இது தான் இந்தியாவின் தலையாய பிரச்சனை ஊழல் என்பதே மிகப்பெரிய ஊழல் தாங்கிறது தான் தலைப்பே ஊழல் இல்லை இந்தியாவோட பிரச்சனை சாதி தான் உண்மையான பிரச்சனை அந்த சாதியை வந்து மறுக்க அடிக்கிறதுக்காக தான் ஊழலை பற்றி பேசுகிறது ஊழலை வந்து எல்லாருக்குமான பொது வரையறையாக எப்படி மாற்ற முடியும் மாற்றவே முடியாது 
அந்த ஊழல் பிரச்சனை சம்மந்தமான கட்டுரையோட முத பற்றியை கூட இங்கே ஷேர் பண்ணிக்கலான்னு நினைக்கிறார் கம்மியான ஆடியன்ஸ் தானே என்னுடைய தாத்தா சொல்லுவார் அவர்கிட்ட வந்து அவர் ஒரு திராவிட இயக்க பாரம்பரியத்தில் வந்தவர் ரொம்ப யாராவது உட்காந்து அளந்தா டென்ஷனாகி ஒரு கவுண்டர் கொடுப்பார் கவுண்டர் கொடுக்கும்போது அவர் சொல்லுவார் காமராஜர் எல்லாம் செஞ்சார் சரிதான் காமராஜர் ஆட்சியில் எல்லாம் வந்து நேர்மையாக இருந்தாங்க எளிமையாக இருந்தாங்க சரிதான் ஆனால் காமராஜர் காலத்தில் யாரெல்லாம் அரசியல்வாதியாக இருந்தாங்க அவரோட மாவட்ட செயலாளர்கள் யார் நான் தஞ்சாவூர்காரன் மன்னார்குடி மா தஞ்சாவூர் மாவட்டம் இந்த பக்கம் வாண்டை யார் அந்த பக்கம் வடாதிபங்களம் மோலி யார் இந்த பக்கம் கபிஸ்தாலத்தில் மூப்பனார் இவங்க எல்லோரும் போய் மாடியில் நின்று பார்த்தா அவங்க கண்ணுக்கு அந்தாண்ட தெரிகிற மூணு பக்கம் தூரத்துக்கும் உள்ளது எல்லாம் அவங்க அவங்களோட இடம் அவங்களோட ஊர் ஊரில் இருக்கிறவனே நீங்கள் போய் வந்து இந்த இடத்துல நீ இருக்கே அப்படின்னு கேட்டால் அது ஐயா போட்ட பிச்சை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோ இடங்கள் இருந்துச்சு அவங்க ஏன் ஊழல் பண்ணோம் அவங்களுக்கு பார்லிமெண்ட்டுக்கு போயிட்டு வர்றதுங்கிறது லயன்ஸ் கிளப்புக்கு போயிட்டு வர மாரி அவங்க ஏன் ஊழல் பண்ணோம் ஆனால் திராவிட இயக்கம் யாரை பவருக்கு கொண்டு வந்துச்சு ஒரு சைக்கிள் கம்பெனி வச்சுருக்கவன ஒரு பார்பரை எளிய மக்களை கொண்டு வந்துச்சு இந்த எளிய மக்களையும் பல்லாயிரம் கோடி அதிபதிகளையும் ஒரே கோட்டில் நின்று நீ ஓடுன்னு சொல்கிற சிஸ்டம் ஊழலா அல்லது இவ்வளோ பெரிய பண்ணையார்களை எதிர்த்து போட்டி போடுறதுக்கு அவர்களோட செலவை அவர்களுடைய பணத்தை அவர்களுடைய பராக்கிரமத்தை எதிர்த்து போடுறதுக்கு அங்கங்கே கை நீட்டி வாங்குகிற காசு வாங்குகிற ஆள் இவர் ஊழல்வாதியா இதில் எது ஊழல் இப்போ நான் அரசியலுக்கு வரேன் என் பையன் வந்து ஏதோ ஒரு பத்து ரூபா வாங்கிடுறாரு நான் ஊழல்வாதி ஆகிடுறேன் ஆனால் நான் ஒரு பண்ணையாராக இருக்கேன் மூவாயிரம் கோடி அதிபதி இருக்கு அல்லது ஒரு தொழிலதிபராக இருக்கேன் எங்கள் எங்கள் அப்பாட்டேருந்து அந்த சொத்து வந்திருக்கு நான் நேர்மையாக இருந்தால் நேர்மையாக இல்லை எங்கள் அப்பா அதை எப்படி சம்பாரிச்சாங்கிறது பிரச்சனையே கிடையாது இல்லையா அவன் எப்படி வேணால் சம்பாரிச்சிருக்கலாம் நான் எளிமையாக இருந்தால் போதும் இந்த நியாயம் தானே இது என்ன விதமான நியாயம் ஊழலை அரசியலின் அடிப்படை தகுதியாகவும் அரசியல் நல்ல அரசியலுக்கான இலக்கணமாகவும் மாற்றுவதுங்கிறது விளிம்பு நிலை மக்கள் மேலே அவங்க அரசியலுக்கு வந்துடாமல் பார்த்துக்கிறதுக்கான மிகப்பெரிய தடுப்பு ஆயுதம் அது அது ஒரு உத்தி அவங்கள வச்சு அடிக்கிறதுக்கான உத்தி ஒரு தலித் சமூகத்தில் இருந்து வரக்கூடியவன் யோசிச்சு பாருங்க நான் யூபி எலெக்ஷன் அப்போ அங்கே போனப்போ இந்த விஷயத்தை கேட்டேன் மாயாவதியை வந்து அவங்க வந்து சீட்டை வந்து விலைக்கு கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி பிஜேபியினுடைய மாநில துணைத் தலைவர் தேசிய விட மோசமானவங்கன்னு சொல்லி பேசுகிறார் அவரை வந்து மோடி வந்து எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி பெரிய நல்ல ஒரு மாரி நீக்கிட்டு எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வந்த மறுநாள் அவர் திருப்பி கட்சியில் சேர்த்திட்டார் இவ்வளோதான் நம்மளோட பரிசுத்தம் மிஸ்டர் பரிசுத்தம் சரியா ஆனால் அந்த பகுஜன் சமாஜ் பார்ட்டியை சேர்ந்த ஆட்கள்கிட்ட பேசியிருக்கும் போது அவங்க சொல்கிறாங்க சார் நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்க நானூறு சீட் இருக்கு நாங்கள் யாருடைய பார்ட்டி இந்த பார்ட்டி யாரை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது பகுஜன் சமாஜ் பார்ட்டிங்கிறது தலித்துகளை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது இதுலேருந்து ஒரு நூறு பேர் எடுத்தீங்க நாலு தொண்ணூறு பேர் வந்து ஏழைகளாக தான் இருப்பாங்க அவங்களுக்கான செலவே பண்ண முடியாது இவர் போட்டி எதிர்க்கக்கூடிய ஆள் வந்து அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா அது தாக்கூர்ஸ் பிராமின்ஸ் பார்ட்டி இன்னையா ஆதித்யநாதனுடைய கேபினட்டில் முப்பதுலேருந்து நாற்பது சதவீதம் வரைக்கும் இருக்கக்கூடியவர்கள் கீ பர்சன்ஸ் யார் பிராமின்ஸ் அண்ட் தாக்கூர்ஸ் தாக்கூர் கம்யூனிட்டியோடைய பாப்புலேஷன் என்ன அவங்களுடைய ப்ராப்பர்ட்டி என்ன பத்து சதவீதம் பேர் தான் அதிகபட்சம் உத்தரப்பிரதேசத்தில் கிட்டத்தட்ட அறுபது சதவீதம் நிலங்கள் அவங்க கையில் இருக்குது இதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது ரிலையன்ஸில் ஆரம்பித்து எல்லா கம்பெனிஸும் பிஜேபிக்கு ஃபண்ட் பண்ணுறாங்க ஒரே ஒரு நிறுவனம் ஜேபியோ ஏதோ சரி எனக்கு நினைவு இல்லை இந்த கட்டுரையில் அதெல்லாம் குறிப்பிடலான்னு இருக்கேன் அந்த ஒரு நிறுவனம் தவிர பகுஜன் சமாஜிக்கு பணம் கொடுக்கறதுக்கு யாரும் கிடையாது இவங்க தான் பார்ட்டியில் செலவு பண்ணிக்கணும் அப்போ ஜென்ரல் சீட்லேருந்து வரக்கூடிய ஒருத்தர் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க நீ ஒரு கோடி ரூபா செலவு பண்ணும் பண்ணு கூடுதலாக இவருக்கு ஒரு கோடி ரூபா செலவு பண்ணணும் ஏன்னா அவர்கிட்ட காசு கிடையாது சரிங்க நான் செலவு பண்ணிடுறேன் செலவு பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு நீ பார்ட்டிக்கு காசு வாங்கிட்டு போய்ட்டு அந்தாண்ட செலவு பண்ணாமல் போயிட்டீங்கன்னா அந்த பணத்தை கட்டிடு இதுக்கு பேர் ஊழல்னு நம்ம சொல்கிறோம் புரியுது இல்லைப்ப அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு தலித் சமூகத்தை சேர்ந்தவரோ அல்லது ஒரு பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்தவரோ ஈவன் முன்னாடி போன சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு ஏழை அக்ரகாரத்து ஏழையோ ஒரு காரணம் வச்சுக்கோம் அவர் வந்து அரசியலில் வரணும்னு நினச்சா அது பிழையா அதுக்காக வந்து 
அவர் வந்து அவருடைய ஆன்மா உடல் பொருள் ஆவி எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு அவரோட குடும்பத்தையும் கொண்டாந்து நடத்துறதுல நிப்பாட்டணுமா அதற்கேற்ற சிஸ்டம் மாறுதல் இங்கே இருக்குதா நான் ஊழலை நியாயப்படுத்தலை நம்ம இங்கே உட்காந்துட்டு கேள்வி கேட்குறோம் சென்னை முனிசிபல் கார்பரேஷனில் கவுன்சிலராக இருக்க அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுற சம்பளம் எவ்வளோன்னு நமக்கு தெரியுமா சாதாரணமாக வீட்டில் சாக்கடை ஓடலைன்னா கூட உடனே ஃபோன் அடிச்சிருவோம் செல்ல அடிச்சு கவுன்சிலருக்கு ஃபோன் அடிச்சிருவோம் இல்லையா ஒரு மீட்டிங்க்கு எண் எண்ணூறுரூவா ஆட்டோவில் வந்துட்டு போகிறதுக்கு ஐம்பது ரூபா இதுதான் இங்கேருந்து வந்துட்டு போகிறதுக்கு ஐம்பது ரூபா ஆட்டோ எங்கே எங்கே ஏறி ஐம்பது ரூபாய்க்கு போய்ட்டு வர முடியும் அவர் காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் சேவை பண்ணணும் அவருக்கு சம்பளம் கிடையாது அவர் ஊழல்வாதி ஆனால் எல்லா சம்பளப்படிகளையும் வாங்கிக்கிட்டு எல்லா கிம்பளமும் வாங்கக்கூடிய அதிகாரிகள் இருக்காங்கள அவங்க ஊழல் கிடையாது அந்த அதிகாரிகள்கிட்ட போய் நம்ம பேச மாட்டோம் அந்த அற இவ்வளோ ஊழல் நடக்கக்கூடிய அதிகார வர்க்கத்தில் நம்ம பிள்ளைங்களை தயார் பண்ணி கவர்மெண்ட் வேலை வாங்கணுங்கிறதுல நமக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அஞ்சு பத்துக்கு கை நீட்டு வாங்கிடுற அரசியல்வாதி ஊழல்வாதி அவன் சாக்கடை நம்ம பிள்ளை அந்த சாக்கடைக்கு போயிடக்கூடாது இது எல்லாமே வக்கிறோம் ஆக நம்முடைய பார்வையை முதல்ல மாற்றிக்கணும் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ நான் அரசியலுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னா நாம் நம்ம அளவில் சுத்தமாக இந்த விஷயங்களை உடனடியாக வந்து எந்த இதுவும் வந்து பெருமரமாக ஆகிடாது இன்றைக்கி நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறதெல்லாம் பெரியார் மாரி ஒரு மனுஷன் பனகல்லரசர் மாரி ஒரு மனுஷன் தியாகராயர் மாரி ஒரு மனுஷன் தன்னுடைய வாழ்க்கையை காட்டிலும் இந்த சமூகத்துக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு நினச்சி தூக்கி போட்டதோட விளைவை நம்ம அறிவிச்சுட்டு ஒரு நூறு வருஷம் உழைப்பு இதுக்கு பின்னாடி இருக்குது இன்றைக்கி நம்ம இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கிறதுக்கு பின்னாடி அப்படி என்றால் இந்த நாட்டினுடைய விடுதலை எடுத்துக்கோமே ஜவஹர்லால் நேரு எடுத்துக்கோம் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் ஜெயிலில் இருந்திருக்க நேரு அதில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த இழிவான ப அரசியல் எதிரிகள் அவருடைய அரசியல் எதிரிகள் நேரு வந்து பெண்களோடு இருக்கிற ஃபோட்டோ எடுத்து ஃபேஸ்புக்கில் போட்டு அவரை இழிவுபடுத்துறது ஒரு இழிவுள்ள ஒன்று ஆனால் அவருடைய வாழ்க்கைங்கிறது ரொம்ப ஒரு குறுகிய காலம் மிக குறுகிய காலம் இருபது வருஷத்துக்கு உட்பட்ட மன வாழ்க்கை அது அதில் பாதி காலம் சிறையில் இருக்கார் மீதி காலம் போராட்ட காலத்தில் இருக்கார் இதுதான் அவர் வாழ்க்கை அவ்வளோ பெரிய அரண்மனை மாரியான வீடு அவர் காந்திக்கு எழுதக்கூடிய பர்சனலான லெட்டர்ஸில் ரொம்ப முக்கியம் வெள்ளி ஜாமானை வித்துடலாமான்னு கேட்டு அவர் எழுதுறாரு அவ்வளோ பெரிய தியாகம் இருக்குது காந்தி என்னத்தை எடுத்துகிட்டு போனார் காந்தி மூணு இருக்கு மாளிகையில் பிறந்தவர் இருபது வயசில் வந்து தென்னாப்பிரிக்கா போகும்போது சம்பாதிக்கணும்னா போனார் இருபதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு வயசுங்கிறது எவ்வளோ மிக முக்கியமான காலகட்டம் ஒரு மனுஷனுக்கு தென்னாப்பிரிக்காலேருந்து இங்கே வந்து இறங்கும்போது வெறும் பையோட தானே வந்து இறங்குறார் இந்த தியாகத்துக்கெல்லாம் நம்ம முதல்ல என்ன பண்ணியிருக்கோங்கிற கேள்வி இருக்குல்ல ஒரு காந்தி படம் ஒரு நேரு படம் ஒரு பெரியார் படம் தொண்ணூற்றி நாலு வயசு வரைக்கும் மூத்திரக்குடுவையை தூக்கிக்கிட்டு இந்த தமிழ் சமூகத்துக்காக உயிரை விட்ட ஒரு மனுஷன் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு அந்த மனுஷனோட ஃபோட்டோ நமக்கு வீட்டில் இல்லைன்னா என்ன நன்றி உணர்வு முதல்ல இருக்குது இதெல்லாம் அடிப்படையில் நல்ல விழுமியங்கள் மேலாக அந்த நம்பிக்கை ஒரு நல்ல படத்தை மாட்டி வைக்கிறதுங்கிற ஒரு பெரியார் படத்தையோ ஒரு காந்தி படத்தையோ ஒரு நேரு படத்தையோ மாட்டி வைக்கிற ஒரு அண்ணா படத்தையோ மாட்டி வைக்கிறதுங்கிறது விழுமியங்களுக்கு இந்த சமூகம் கொடுக்க மரியாதையை பிரதிபலிக்கிறது அது தான் சொன்னேன்னா பெங்கால் கம்யூனிட்டியாக வந்து என்ன இருந்தாலும் அது தனியாக நிற்கிது அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் அந்த விழுமியங்களை கடத்திக்கிட்டு இருக்காங்க பாரதிக்கு தாகூருக்கு என்ன வித்தியாசம் இருக்கு அல்லது வள்ளுவர் நம்மளோட வீட்டில் இல்லையே நம்ம வந்து அரசாங்கத்தை பார்த்து கேள்வி கேட்கிறோம் அரசாங்கம் நம்மை விட எவ்வளோ மே மேம்பட்டது ஒவ்வொரு பேருந்துலேயும் அவரோட குரலை போட்டவர் கலைஞர் அவர் பேரில் போக்குவரத்து கழகம் நடத்தினார் அவருக்கு இவ்வளோ பெரிய சிலை அமைச்சிருக்காரு உலகத்தில் எங்கேயும் இதெல்லாம் கிடையாது பஸ் ஃபுல்லாக வந்து ஒரு போயட்டோடைய கவிதை எழுதி வச்ச வரலாறுலாம் உலகத்தில் எங்கேயும் கிடையாது மக்கள் நம்ம வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக வந்து நம்மளுடைய தலைவர்களை குறை சொல்கிறோம் நமக்கு உன்னதங்களை பற்றி என்ன பார்வை இருக்குது உன்னதம்னா என்னென்னே தெரியாத உன்னதத்தை தன் வீட்டில் அனுமதிக்காத அறிவை ஒறுக்கக்கூடிய ஒரு சமூகம் கீழே தான் இருக்க முடியும் முதல்ல நம்ம நம்மளேருந்து மாற்றிக்கிறது தான் அதுதான் காந்தி சொல்கிறது நீ விரும்பும் மாற்றத்தை முதலில் உன்னிடத்திலிருந்து தொடங்கு வெளியில் பிரச்சாரம் பண்ணிகிட்டு இருக்காத நீ என்னவாக இருக்குங்கிறத முதல்ல பாரு அப்படிங்கிறது அப்போ நாம் ஒரு நல்ல சூழலை விரும்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்மள்கிட்ட அந்த சேஞ்சை முதல்ல அனுமதிக்கணும் அதை வந்து அடுத்தவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அப்புறம் இந்த விளைவுகள்லாம் இந்த மாற்றங்கள் எல்லாம் உடனே வந்து இன்றைக்கே வச்சு அப்படி மலர்ந்துடும்லாம் நினைக்கக்கூடாது 
இது ஒரு தொடர் பயணம் இன்றைக்கி நம்ம இப்படி விதை போட்டுக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கலாம் ஒரு ஐம்பது வருஷம் நூறு வருஷம் கழித்து அது முளைக்கும் நிச்சயமாக முளைக்கும் ஏன்னால் அது வீரியமிக்கவில்லை முளைக்கும் ஆனால் திராவிட இயக்கம் செஞ்சதே முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா வந்து இங்கே இருக்க பசங்க பொண்ணுங்க எல்லாருமே பேர் மட்டும்தான் போட்டுக்கிறாங்க அதுக்கு பின் உள்ள ஜாதியை தூக்கணும் தான் திராவிட இயக்கம் செஞ்ச மிகப்பெரிய வெற்றியே அதான் வேறு எந்த மாநிலத்தில் நீங்கள் சொன்ன பெங்காலில் கூட அது இன்னும் இல்லை ஆமாம் உண்மைதான் அதுக்கடுத்து நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஜல்லிக்கட்டை வந்து நம்ம பெரிய போராட்டமாக பார்க்குறோம் ஆனால் ஜல்லிக்கட்டோட அந்த பின் விளைவுகளை நம்ம சரியாக அறுவடை செய்யவில்லை என்ன அறுவடை செல்ல செய்யவில்லைன்னா நான் ஒரு கிராமத்துலேருந்து வந்த பையன் அந்த ஜல்லிக்கட்டு நம்ம எதுக்காண்டி கம்பைன் பண்ணோமோ அதை விட்டு மாட்டு வழியில் போய்க்கிருக்கு அந்த ஜல்லிக்கட்டுக்கு வைக்கக்கூடிய விளம்பரமெல்லாம் நான் சொன்ன அந்த பேர் இருக்கிறதுல அந்த பேரை மாற்றுது அதுக்கான கட்டுரையை நீங்கள் கண்டிப்பாக எழுதணும் அதான் என்னுடைய விருப்பம் நன்றி ஐயா மோ மொழி போராட்டங்கள் குறித்து இளைய தலைமுறைக்கு சொல்லணும்னு சொன்னீங்க நான் இப்போ ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி சென்னையில் தமிழாசிரியராக அவர் சிபிசி பள்ளிக்கு வந்திருக்கிறேன் அந்த மாணவர்கள் கேட்ட முதல் கேள்வி இங்கிலீஷ் தெரியாமல் நீங்கள் எப்படி டீச்சர் ஆனீங்கன்னு நாங்கள் இன்றைக்கி அதாவது ஒரு முழுக்க முழுக்க ஒரு வணிகமயமாக கல்வி ஆனதுக்கு காரணம் எந்த ஆட்சி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடாத பள்ளிகளை சென்னையில் ஐம்பது பள்ளிகளை என்னால் உங்களை கூட்டி கொண்டு காமிக்க முடியும் பார்த்துங்க நீங்கள் சொன்னீங்க டிவி கொடுத்தாங்க சைக்கிள் கொடுத்தாங்க எல்லாம் கொடுத்தாங்க வேலை கொடுத்தாங்களா திருநெல்வேலியிலையோ தஞ்சாவூர்லேயோ மதுரையிலையோ இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவனுக்கு அங்கே வேலை செய்ய முடியுதா இன்றைக்கி ட்ரெயினில் பஸ்ஸில் போக முடியலைங்க ஊருக்கு இவங்க எல்லாம் கொடுத்தாங்க வேலை கொடுக்கல எல்லாம் இதுக்கு இதுக்கு இது குறித்து ஒரு மாற்றம் குறித்து நீங்கள் உங்களுடைய யோசனை நீங்கள் சொல்லணுங்கய்யா நிறைய பேர் கேள்வி இருக்கிறதுனால குட்டி குட்டி குட்டியாக பாஸ் பண்ண பார்க்குறேன் முதல் விஷயம் தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடக்கூடாதுன்னு சொல்லி யாராவது வந்து காதில் ஆசிரியர்கள் காதில் கலைஞரோ ஜெயலலிதா வந்து சொல்லிட்டு போகிறாங்களா தமிழ் தாய் வாழ்த்து பாடுறத இப்போ இங்கே பாடினாங்க யார் வந்து சொல்லி பாடினாங்க இல்லை இவங்க பாடலைன்னா யார் வந்து பழனிச்சாமி ஏன் பாடலைன்னு கேட்க போகிறாங்க இது எல்லாமே உங் நம்முடைய ஒழுங்கில் இருக்குது நான் இருக்கேன் என் சமூகம் நான் இந்த இடத்துல இருக்கேன் நான் என்ன பண்ணணுங்கிறது என்னுடைய ஒழுங்குலேருந்தும் என்னுடைய நியாயங்கள்லேருந்தும் உருவாகுறது என்னுடைய குற்றங்கள் எல்லாத்துக்கும் அரசாங்கத்தையோ அல்லது மேலேயோ தூக்கி பழிய போடுறதுங்கிறது ரொம்ப எளிமையானது அப்புறம் வேலை இல்லைங்கிறதெல்லாம் இல்லை வேலை வந்து எந்த மாநிலத்தையும் விட இங்கே அதிகமாக வேலைகள் இருக்கிறதுனால தான் நம்ம ஹோட்டல்லையும் கட்டணம் கட்டுற இடத்துலையும் கூட இன்றைக்கி வந்து வடகிழக்குலேருந்தும் வடகிழந்தும் வரக்கூடிய ஆட்களை பார்த்துட்டு இருக்கோம் தமிழ் சாதிக்காது தமிழ் ஒன்றுமே பிரயோஜனம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் ஹிந்தி தான் எல்லாம் செய்யணும்னா ஏன் ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்க இங்கே வந்து வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க ஒன் செகண்ட் இது எல்லாமே நம்மளாக கற்பிச்சிக்கக்கூடிய விஷயம் முதல் விஷயம் புரிஞ்சுங்க பீகார் அல்லது உத்தரப்பிரதேசம் ஹிந்தி பேசும் மாநிலங்களின் தாயகமான பீகார் அல்லது உத்தரப்பிரதேசம் அல்லது ராஜஸ்தான் இந்த மாநிலங்கள் ஒருத்தர் வந்து பிச்சை எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறார் தமிழ்நாட்டில் ஒருத்தர் பிச்சை எடுக்கணும்னு முடிவு பண்ணுறார் இவங்க ரெண்டு பேரும் அந்தந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய பிரபலமான கோயில்கள் வாசலில் உட்காடுறாங்க விட என்னவாக இருக்கும்னு சொன்னால் ஒரு பீகார் பிச்சைக்காரர் சம்பாதித்ததை விட தமிழ்நாட்டு பிச்சைக்காரர் சம்பாதித்தது கொஞ்சம் மூணு நாள் மடங்கு இருக்கும் அல்லது தமிழ்நாட்டு பிச்சைக்காரர் ஒரு ஆண்டில் சம்பாதித்ததை ஒரு பீகார் பிச்சைக்காரர் சம்பாதிப்பதற்கு மூணு நாள் வருஷம் ஆகும் இதுவே டெல்லியாக இருந்துச்சுன்னா ஒம்பது மடங்கு நான் சொல்கிறது புள்ளி வரும் சராசரி வருமானம் ஒரு ஒரு பீகாரியின் சராசரி வருமானம் என்ன ஒரு உத்தரப்பிரதேசக்காரருடைய சராசரி வருமானம் என்ன ஒரு தமிழ்நாட்டுக்காரரின் சராசரி வருமானம் என்ன டெல்லியில் இருக்கிறவரோட சராசரி வருமானம் என்னங்கிற விவரங்கள்லாம் இருக்குது இல்லையா அதெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து ஆய்வு பண்ணி பாருங்கள் நாம் பலர் நம்ம நினச்சிக்கிற என்னென்னா ஏதோ நம்மெல்லாம் இங்கே வந்து உட்காந்துருக்கிறது காரணம் நம்மளுடைய அறிவு அதெல்லாம் ஒரு அகங்காரம் தான் நம்ம இங்கே உட்காந்துருக்கோம் இந்த வேலைக்கு வந்து இவ்வளோ கிடைக்குது இதே வந்து பாகிஸ்தானில் உட்காந்துருந்தோன்னா இதே ரூபாய்க்கு பாத்தி தான் கிடைக்கும் ஸ்ரீலங்காவில் உட்காந்தாலும் அதான் நிலமை பங்களாதேஷில் உட்காந்துருந்தோன்னா இன்னும் போவார் அமெரிக்காவில் உட்காந்துருந்தோன்னா இதுமாரி அறுபது மடங்காக கிடைக்கும் இதே வேலைக்கு ஒரு நாட்டினுடைய ஒரு அரசியல் தலைமையினுடைய போக்கு இருக்கு இல்லையா அது சார்ந்து தான் இதெல்லாம் உருவாகிறது எழுபதுகள் எண்பதுகளில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் படம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே வந்து பயங்கரமான கோபகார இளைஞர்களாக இருப்பாங்க அந்த படங்கள் எல்லாத்துலேயும் வேலை காலி இல்லைங்கிற போர்டை பார்க்க முடியும் இன்றைக்கி எப்படிலாம் போர்டே கிடையாது பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் வேலையில்லா பிரச்சனை இல்லைன்னா சொல்ல வரல இந்த பொறியியல் படிச்சுட்டு எல்லோரும் பத்தாயிரம் வேலைக்கு பத்தாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் வேலைக்கு
திராவிட மக்கள் திராவிட இயக்கங்களுடைய வீழ்ச்சி இழிவு என்பதும் தமிழ் மக்களுடைய இழிவு வீழ்ச்சி தான் தனியார் மயமாக்கல் தாராளமயமாக்கல் உலகமயமாக்கல் இதுக்கும் இல்லை முழுமையாக ஒரு நாட்டில் எல்லாமே அரசுடைமையாக்கப்படுதல் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள முக்கியமான வேறுபாடு இதில் மக்களுக்கு எது பயன்பாடு உடையதாக இருக்கும் அப்படின்றது தங்களுடைய கருத்து உங்களோட கருத்து என்னவாக இருக்கும் இந்தமாரியான விஷயங்களில் வந்து தீர்க்கமாக சொல்கிறதுக்கு நான் ஒரு பொருளாதார அறிஞர் இல்லை ஆனால் என்ன லெவல்லேருந்து நேர்மையாக என் அனுபவத்துலேருந்து நான் சொல்கிறேன் மன்னார்குடியில் சாதாரணமாக பிஏ கூட ஒழுங்காக படிக்காத ஒரு பையன் இன்றைக்கி வந்து இங்கே உட்காந்து நின்று பேசிகிட்டு இருக்கேன்னா அதற்கு தாராளமயமாக்கள் கொள்ளைக்கும் நெருங்கின தொடர்பு இருக்கிறதா நான் நம்புகிறேன் திராவிட ஆட்சிக்கு எந்த அளவுக்கு நான் தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு இல்லை ஆனால் ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன பகுதி தாராளமயமாக்களும் இந்த சந்தையும் தான் என்ன மாரியான ஆளுக்கு இந்த இடத்துல ஒரு இடத்த கொடுத்துருக்கு சந்தை இல்லைன்னா அது சாத்தியமாக இருக்காது முதல்ல அந்த புரிதல் ரெண்டாவது விஷயம் நான் என்னிலேருந்து தான் எல்லாத்தையும் பார்க்குறது நேற்று நான் எவ்வளோ சம்பாரிச்சுட்டு இருந்தேன் இன்றைக்கி எவ்வளோ சம்பாரிச்சுட்டு இருக்கேன் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிகிட்ருப்பேங்கிறது அப்புறம் மூணாவது முக்கியமான விஷயம் இது இது சார்ந்து அரசு அரசுடைமை அல்லது அரசுங்கிறத வந்து ரொம்ப புனிதப்படுத்தி நம்ம ஊரில் ஒரு பார்வை இருக்குது அது தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் அரசுங்கிறதே ஒரு நிறுவனம் தான் எப்போ அதில் முதலீடு அதிகமாக போதோ அதுவும் ஒரு நிறுவனம் தான் பிஎஸ்என்எல் சிம் கார்டு போட்டிருக்கீங்க ரிலையன்ஸ் சிம் கார்டு போட்டிருக்கீங்க பிஎஸ்என்எல் ரொம்ப எனக்கு வந்து நான் வந்து பஸ்ஸில் போகணுன்னா கூட வந்து கவர்மெண்ட் பஸ்ஸில் போகணுன்னு நினைக்கிறாள் கிடைக்கிற பத்து ரூபாயாக இருந்தாலும் கவர்மெண்ட்டு கிடைக்கட்டுமே மாதம் ஆஃபீஸில் சம்பளம் போட்டாங்கன்னா அது ஒரு தனியார் அக்கௌண்ட்டில் போகும் வாலண்டியராக அதை வந்து பொதுத்துறை வங்கிக்கு மாற்றி விட்டுருவேன் கிடைக்கிறதே இங்கே கிடைக்கட்டுமே அது யாருக்காவது பயன்படுறது பொதுத்துறை வங்கி வழியாக ப பயன்படுத்துமே ஏன் தனியார் வங்கியில் கிடக்கணும்னு அந்த அளவுக்கெல்லாம் வந்து எனக்கும் வந்து அரசு மீதான அரசுடைமை மீதான சோஷியலிசம் மீதான நம்பிக்கையெல்லாம் உண்டு ஆனால் அரசுங்கிறது ஒரு நிறுவனங்கிறத மறந்துடக்கூடாது முதலீடு எங்கே போகுதோ அது எல்லாமே நிறுவனம் தான் பேங்கில் அடித்து துரத்துவாங்க அக்கௌண்ட் வாங்க முடியாது தொண்ணூறு வரைக்கும் ஏழைகள் அங்கே வங்கியை மிதிக்கவே முடியாது ஏதாவது சொல்லி ஒன்று துரத்திக்கிட்டே இருப்பாங்க நாங்கள்லாம் கண்ணால் பார்த்துருக்கேன் கிராமத்து விவசாயிகள் மன்னாருடைய மாரியான ஏரியாவில் ஒரு அக்கௌண்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ சிரமப்படுவாங்க டெலிஃபோனுக்கு அப்ளை பண்ணால் வருஷ கணக்காகும் இது எல்லாத்தையும் சந்தை தான் வந்து மிரிச்சு விடுச்சு சந்தை முதலீடு என்னென்ன கோரங்களை பண்ணுமோ அது எல்லாத்தையும் பண்ணும் அது இங்கே மட்டும் பண்ணல எல்லா இடத்துலையும் பண்ணிட்டு தான் இருக்குது சைனாவில் நம்ம பார்க்குற நிறுவனங்கள் எல்லாமும் அரசு இருக்குது மக்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்காங்களா எல்லாமே இனாமாக நடந்துகிட்டு இருக்குதா சுதந்திரம் அடைஞ்சோன்னே பலர் என்ன நினச்சாங்கன்னா இந்த நாட்டினுடைய ஏழை மக்கள் விவசாயிகள் இனிமேல் பஸ்ஸில் காசு கொடுக்க வேண்டியதில்லை ட்ரெயினில் காசு கொடுக்க வேண்டியதில்லை எல்லாமே நம்மளோடது சந்தோஷமாக இருக்கணும்லாம் நினச்சாங்க அது எவ்வளோ அறியாமையோ அதே விதமான அறியாமை இன்றைக்கி நம்மளுக்கும் வந்து அரசுடைமையாக்கப்பட்ட நிறுவனங்கள் மேலே ரொம்ப ஒரு பெரிய புனித மதிப்பீடு இருக்குது அப்படி தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இதற்கு அர்த்தம் வந்து ஏதோ தனியார் நிறுவனங்களை வந்து நான் ரொம்ப உயர்த்தி பிடிக்கிறேன் அப்படி இல்லாமல் இல்லை என்னளவில் தாராளமயமாக்களை நான் வந்து அதை வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது அது ஒரு வரலாற்று போக்கு அதில் வந்து சில கட்டுப்பாடுகள் அரசு நிச்சயமாக வச்சுட்ருக்கணும் இப்போ உதாரணமாக இப்போ இன்ஃபோசிஸ் விஷயம் பேசும்போது இன்ஃபோசிஸ் சிஇஓனுடைய சம்பளம் வந்து அந்த நிறுவனத்தினுடைய ஒரு அடித்தள ஊழியர் மாரி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மடங்கு அப்படின்னு சொன்னார் அண்ணா வந்து எழுதும்போது எழுதுகிறார் ஒரு நிறுவனத்தினுடைய கடைநிலை ஊழியர் எவ்வளவோ அது மாதிரி உச்ச நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆறுலேருந்து எட்டு மடங்கு இருக்கலாம் அவ்வளோ தான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சார் அந்த மாதிரியான ஒரு சிந்தனை இருக்கணும் அந்த மாதிரியான ஒரு சிந்தனை நான் என்ன மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு கட்டப்படுறது இல்லை கீழே இருக்கிறவங்களை தூக்குறதுக்கான இடம் அதுதான் அரசுங்கிறது ஒரு ஒழுங்குபடுத்தினா போதும் சுரண்டல் அனுமதிக்காக தான் இருக்கணும் இதெல்லாமே நம்ம சட்டத்தில் இருக்குது சுரண்டல் பண்ண சொல்ல ஒரு லோடு அடிக்கிற இடத்துல முப்பது லோடை வந்து சுரண்டுறது வந்து சட்டம் அனுமதிக்கலை அனுமதிக்கிறது மனிதர்கள் தான் ஊழல் தான் அனுமதிக்குது நம்மள்ட்ட ஒன் செகண்ட் நம்மள்ட்ட இருக்கிற பிரச்சனைகள் தான் அனுமதிக்குது உள்ளூர் மக்களுக்கே காசு கொடுத்துட்டு தான் அதை எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க உள்ளூர் மக்கள் காசு வாங்கலாம் அவங்க மறிச்சிடுவாங்க அவங்க மறிச்சாங்கன்னு சொன்னால் அதிகாரி கூட ஊழல் பண்ண முடியாது ஆகே அது 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 வேறு விதமாக விவாதிக்க வேண்டிய எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா நிச்சயமாக தனியார் துறையினுடைய சுரண்டலையோ அதனுடைய அநீதியான ஒரு பக்கத்தையோ வந்து ஆதரிக்கவே முடியாது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்டது நிறுவனங்கள்ங்கிறது ஒரு ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தனியார் நிறுவனங்களை பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு நாட்டுடைமையாக்க நிறுவனங்கள்ங்க
ஆளுங்கட்சிக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய எந்த போராட்டத்தையாவது தூர்தர்ஷனில் நம்ம பார்க்க முடியுமா என்றைக்காவது பார்த்துருக்கோமா இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி அதில் ஒளி ஒளி ஒளிபரப்புவாங்களா ஸ்டேட்டே நடத்து ஸ்டேட்டே நடத்துனா ஸ்டேட்டே நடத்துறது எப்படி இருக்கும் இன்னொரு வாய்ஸ்னு ஒன்றே இருக்காது இன்றைக்கி வந்து ஸ்டேட் வந்து பின்னாடி வந்து ஊடகங்கள்லாம் பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்குது நம்ம பேசுகிறோம் அவ்வளோ பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்கிறத மீதி வரதே வந்து தனியார் டிவி வழியாக தான் வருது தனியார் டிவிக்கு இத்தனை இவ்வளோ சொன்னாலும் ஸ்டேட்டோட டிவி எல்லாத்தையும் மறைக்க தானே செய்யுது ஆல் இண்டியா ரேடியோ எல்லாத்தையும் மறைக்க தானே செய்யுது அப்போ அரசுங்கிறது ஒரு நிறுவனம் நல்லா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் நாட்டு மேலே பக்தி இருக்கலாம் அந்த நாடு யாருன்னா நம்ம தான் மக்கள் தான் நிலப்பரப்பு அல்ல அதேமாரி அரசும் கிடையாது அரசுங்கிறது ஒரு நிறுவனம் நம்மளாக தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு நம்மளை நம்மளே வழி நடத்துக்கிறதுக்கு அமைக்கக்கூடியது அது மேலே ஒன்றும் புனிதம்லாம் வேண்டியதில்லை நம்ம உருவாக்குறது தானே அப்போ நம்ம எல்லா விதமான கிரிட்டிசைசேஷனும் பண்ணலாம் ஒன்றும் தப்பே கிடையாது எல்லா கிரிட்டிசைசத்தையும் மேலே வைக்கலாம் ஆக அரசை வந்து ஏதோ ஒரு புனிதப்பட்ட பிம்பம் மாரி வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் அரசு பண்ணணும் எல்லாத்தையும் அரசு பண்ணணும்னா எல்லாத்தையும் அரசு பண்ணக்கூடிய நாடுகள் அத்தனையிலையும் நடந்த வரலாறு என்னென்னா இருட்டடிப்பு ஜனநாயக படுகொலை எதேச்ச அதிகாரம் இதுதான் நடந்திருக்கு அதனால் அந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கும் போக வேண்டியதில்லை இந்த எக்ஸ்ட்ரீமுக்கும் போக வேண்டியதில்லைங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் ஓரளவுக்கு இப்போ ஓட்டிங் சிஸ்டத்தில் வந்து நம்ம இது இந்த மாதிரி ஒரு பார்வை இருக்கான்ற மாதிரி உங்களோட அட்வைஸ் மாதிரி பார்க்குறதா இப்போ ஓட் போடுறது வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம ஓட்டு போகிறோம் நம்ம போட்டால் தோத்துடுறாங்க அப்புறம் என்ன ஆகிடுது நேச்சுரலாக இங்கே உள்ளே இருக்க உளவியல் என்னுடைய உளவியல் இல்லை ஜென்ரலாக உள்ள உளவியல் அப்புறம் அடுத்த தடவை எதுக்கு போய் ஓட்டு போடணும் அப்படின்னு ஒரு தாட்டு வந்து அப்புறம் ஓட்டு போட மாட்டோம் ஒரு ஹோல் பர்சன்டேஜ் வர மாட்டேது அப்புறம் ஒரு வேல்யூ பேஸ்டு சிஸ்டம் என் ஓட்டுக்கு என் ஓட்டுக்கு வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல எனக்கு ஒரு இது இருந்துச்சுன்னா எல்லாேருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக நம்ம ஓட்டுக்கு எப்படியாவது நம்ம ஓட்ட அந்த மனுஷனுக்கு ஒரு வேல்யூ வந்துடும் அப்படின்னு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும்போது அந்த ஓட்டுக்கு ஒரு மரியாதை வரும் அப்போ நல்ல பெர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் இங்கே அதுதான் பிரச்சனை அந்த ஓட்டுக்கு எனக்கு மதிப்பு இல்லை அப்படின்போது நான் பேக்கப் அடிச்சிட்றேன் அப்போ இப்போ எப்படின்னா ஒருத்தர் ஓடுறான் ஒருத்தர் மொதல் வந்து வந்து ஜெயிச்சிட்றான் அப்படின்னா சிஎம் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் ரெண்டாவதாக தூக்கி ஆப்போசிட் பார்ட்டின்னு போட்டுறோம் அப்படி இல்லாமல் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளாகவே வச்சுக்கிட்டா கூட ஒரு சிஎம் வந்து ஒரு இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஒரு ஓட்டை கிராஸ் பண்ணிட்டாருன்னா ஒரு சிஎம்னு ஆகிட்டா அது அடுத்த பார்ட்டியை வந்து டெப்டி சிஎம் புரியுது புரியுது இப்படியே லிங்க் பண்ணி லிங்க் பண்ணி கொண்டு வந்தால் இந்த கிரெடிட் இவ்வ இவ்வளவு ஜெயிச்சும் கூட ஆப்போசிட் பார்ட்டியாக இல்லாமல் ஒரு அவனுக்கு ஒரு வாய்ஸ் இவ்வளோ மினிஸ்டர் தான் இவருக்கு சிஎம் கேண்டிடேட்டில் இவ்வளோ பெர்சன்டேஜ் ஜெயிச்சிருக்காரு அறுபது பெர்சன்டேஜ் ஓட்டு ஜெயிச்சிருக்காருன்னு இவருக்கு ஒரு மூணு மினிஸ்டர் ஒரு அஞ்சு மினிஸ்டர் வச்சுக்கலாம்னா இந்த பீப்புளுக்கு ஒரு நாலு மினிஸ்டர் ஒரு டூ டூ மினிஸ்டர் இப்படி டிஸ்ட்ரிபியூஷனை பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் எய்தர் கிரெடிட் வாங்க யார் இப்போ அறுபது மார்க் வாங்கியிருக்காரு இல்லையா அவர் ஐம்பது நாற்பது மார்க் வாங்க முடியாத ஆட்டில் நெகட்டிவ் மார்க் போட்டு அவரை காலி பண்ணலாம் இப்படி அவங்களுக்கு அந்த என்னோடய ஓட்டை அப்போ அங்கே கவுண்ட் ஆகும் என்னை வந்து அவர் திருப்தி பண்ணலைன்னா அவருக்கு வந்து நெகட்டிவ் ஆகிடும் இல்லையா இப்படி பண்ணும்போது அது இன்னும் ஸ்ட்ரக்சர் டைட்டாக வர மாதிரி இருக்கும் இப்போ இந்த இன்ஜினியரிங் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் இன்னொன்று அதே இதில் ப்ராப்ளம் என்னென்னா இப்போ நான் ஒரு ஓட்டு ஜெயிச்சு இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் என்னுடைய நான் ஏதோ ஒரு ஆளுக்காக நான் ஓட்டு போத்தி இவர் ஜெயிச்சிருக்கேன் ஒரு எம்எல்ஏ அப்படின்னா என்னோட இந்த அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ளே ஏதோ ஒரு வகையில் இவர் மாறுறாரு அப்படின்னா இவர் வந்து என்னுடைய விருப்பமே இல்லாமல் அவர் வந்து இன்னொரு ஆளுக்கு மாறுறாரு ஜம்ப் ஆகிறாரு இல்லையா இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சரை எப்படி டைட் பண்ணுறது இதெல்லாம் டைட் பண்ணால் தானே இவர் மாற முடியாது இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இவ்வளோ தான் ஆகும் இல்லைன்னா இவர் மாறினால இந்த மா மார்க் நெகட்டிவ் ஆகும் இப்படி ஒன்று அப்புறம் ஏதோ ஒரு வகையில் கொஞ்சம் மார்க் எடுத்து அந்த பெர்சன்டேஜ் வச்சுட்டு இது கேரி ஃபார்வேர்டு அடுத்த தடவை வரும்போது இது கும்லேட்டி அவர் ஆடாகலாம் அடுத்த தடவை எலெக்ஷனில் வந்து இந்த இவ்வளோ பேருக்கு வின் பண்ணியிருக்காரு இல்லையா அடுத்த தடவை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெர்சன்டேஜ் எடுக்கும்போது இது கும்லேட்டிவாக அடுத்தவர் வந்து டவுன் ஆகிட்டார்னா அது கும்லேட்டிவாக குறைஞ்சிரும் இப்படியே கொண்டு போகலான்னா அது வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் ஒரு கிரெடிட் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம ஓட்டுக்கு என்றைக்கே ஒரு நாள் மதிப்பு கிடச்சிரும் அப்படின்ற மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கா அந்த பார்வை இது ஜெயகாந்தனும் கே வெளி ஆர்டர் சிஸ்டம் மார்க் பேஸ்ட் சிஸ்டமாக இருக்குமா இது நல்லா இருக்குமா இது நீங்கள் சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட விகிதாச்சார தேர்தல் முறை தான்
தேர்தல் முறையில் இருக்குது உதாரணமாக இப்போ குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் நடந்துச்சு இதில் ஒவ்வொரு மாநிலத்துலேயும் எம்எல்ஏஸ் ஓட்டு போட்டாங்கன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த எம்எல்ஏஸ்க்கும் எம்பிஸ்க்கும் ஒவ்வொரு ஓட்டுக்கும் ஒரு வேல்யூன்னு ஒன்று உண்டு அதில் தமிழ்நாட்டுக்கும் உத்தரப்பிரதேசத்துக்கும் ஒன்றும் கிடையாது உத்தரப்பிரதேசத்துக்கும் மணிப்பூருக்கும் ஒன்றும் கிடையாது கிட்டத்தட்ட நான் சொல்ல போகிறது சிக்கிமோ மேகாலயாவோ அங்கே உள்ள ஒட்டுமொத்த சட்ட சபை உறுப்பினர்களும் எவ்வளோ ஓட்டு போடுறாங்களோ அந்த மதிப்பும் ஒரு உத்தரப்பிரதேச எம்எல்ஏவோட மதிப்பும் ஒன்று இவ்வளோ பாரமுகம் இருக்குது மாநிலங்களவையில் இன்றைக்கும் இதில் ரொம்ப ஒரு காம்ப்ளிகேட்டான ஏரியா இருக்குது என்ன விஷயம்னா ஜனத்தொகைங்கிறது மெஜாரிட்டி இசத்தை நோக்கி போயிடுது இங்கே ஆனால் இந்தியா மாரி ஒரு பல சமூகங்கள் இணைஞ்சது இப்போ உதாரணமாக வந்து தமிழ்நா தமிழ்நாட்டினுடைய பரப்புங்கிறது ஒரு ஆறுபடி மக்கள் தான் இருக்காங்க இன்னும் நம்ம வடகிழக்கெல்லாம் போயிட்டால் ஒட்டுமொத்தமாகவே ரொம்ப அடர்த்தி அருணாச்சல் பிரதேஷ் மேகாலயெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப கம்மி அந்த ரெப்ரஸன்டேஷன் இப்போ இந்த மாரி ஓட்டுக்கான மாற்றத்தை கொண்டு வருவோம்னு சொன்னால் ஏற்கனவே இது வந்து உத்தரப்பிரதேசம் பீகார்கள் பீகாரிகளுடைய ஆட்சியாக தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு இந்த நீ நீ யோசிச்சு பாருங்கள் ஏன் வந்து உத்தரப்பிரதேசத்துலேருந்து இத்தனை பிரதமர்கள் ஒம்பது பத்து பேர் ஏன் இங்கேருந்து தேர்ந்தெடுக்க பண்ணணும் ஏன் இங்கேருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரு ஆள் வரல அல்லது வந்து அருணாச்சல் பிரதேஷ்லேருந்து ஒரு பிரதமர் வர மாட்டேங்கிறாரு மணிப்பூர்லேருந்து வர மாட்டேங்கிறாருங்கிற கேள்வியெல்லாம் நம்ம கேட்டுக்கிறதே இல்லை இதற்கு காரணமே உத்தரப்பிரதேசத்துடைய எண்பது தொகுதிகள் தானே அந்த மக்கள் தொகை தானே இருபது கோடி பேர் அங்கே இருக்கிறது தானே ஒரு தமிழ்நாடு மாரி மூணு தமிழ்நாடு அங்கே இருக்குல்ல உத்தராகண்டை பிரித்ததுக்கு அப்புறம் இந்த விஷயம் தானே இதோட அடிப்படை அப்போ இந்த விதாச்சார தேர்தல் முறையெல்லாம் கொண்டு வரும்போது என்ன ஆகும்னா மேலும் மேலும் பெரும்பான்மைவாதிகளுடைய கரம் தான் வலுப்படும் அதனால தான் வந்து இந்த ஓட்டையை கூட அனுமதித்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு இடத்த வந்து மாற்றி வச்சுருக்குறாங்க இந்த இந்த முறையை நம்ம சுவீகரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இதில் ஓ பலகீனங்கள் இல்லாமல் இல்லை உதாரணமாக ராஜ்யசபைக்கான இடங்கள் எல்லாம் முழுக்க மாற்றப்பட வேண்டும் கட்டாயமாக மாற்றப்பட வேண்டும் யூபிக்கு வந்து பத்து சீட்டுனா தமிழ்நாடுக்கும் பத்து சீட்டு மணிப்பூருக்கும் பத்து சீட்டு அப்படி தான் இருக்கணும் அதுதான் வந்து பன்மைத்துவத்தை பல்வேறு சமூகங்கள் பல்வேறு இனக்குழுக்கள் பல்வேறு மொழி குழுக்களை பல்வேறு தேசிய இனங்களை அவங்கள பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் இந்த மக்கள் சார்ந்து எண்ணிக்கை சார்ந்து பிரதிநிதித்துவங்கிறது இப்போ உதாரணமாக தமிழ்நாடு வந்து மக்கள் கோயில் கம்மி மேலும் மேலும் மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இதற்கான வந்து தண்டனையை அனுபவிக்க முடியும் அல்லது மக்கள் தொகை அதிகமாக வச்சுருக்கிற மாநிலங்கள் வந்து அதிகமான வசதியோ அதிகாரத்தையோ கைப்பற்றுறதுங்கிறது அதுக்கான பரிசா அது எப்படி இருக்க முடியும் அப்போ நமக்கு நிறைய சீ சீர்திருத்தங்கள் தேவைப்படுது ஆனால் விகிதாச்சார தேர்தல் முறைக்கு மாறுவதுங்கிறது உச்சிதம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் நானே அப்படி நினச்சிருக்கேன் நான் என்னுடைய கருத்தை மாற்றிக்கிட்டேன் திராவிட இயக்கம் பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இது எல்லாமே வந்து சினிமா மூலமாக தான் அவங்க கொண்டு வந்தாங்கங்கிறத நம்ம மனசில் வச்சுக்கணும் நண்பர் சங்கரோட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது பல விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவர் சொல்லுவார் நம்ம கட்டடம் கட்டுறதுங்கிறது இருக்குது இல்லையா அந்த வீடுகள் சினிமா பார்த்து கட்டடம் கட்டுறோம் நம்ம வந்து பெண்கள் வந்து பாடி லாங்குவேஜ் இந்த இப்படிங்கிறது இப்படி ஆரம்பித்து பல விஷயங்கள் பண்ணுறது இருக்குது இல்லையா அது சினிமா பார்த்து பண்ணுறோம் காஃபி கப்பை இப்படி இப்படி பிடிச்சி இப்படி குடிக்கிறது சினிமா பார்த்து பண்ணுறோம் நம்ம எப்படி ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறதுங்கிறது சினிமா பார்த்து தான் பண்ணுறோம் அந்த அளவுக்கு அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மீடியம் அதுக்கான பவர்ஃபுல்லாக பவர் எல்லாத்தையும் அது வச்சிட்ருக்கு விஷயம் என்னென்னா அதை வந்து வாழா பயன்படுத்த போகிறோமா முதுகு சொரிய ரசீப்பாக பயன்படுத்த போகிறோமாங்கிறதுல தான் இருக்குது ஏன் வந்து மாற்றி பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோன்னா ஒன்ஸ் அகேன் நான் சொல்ல வர்றது சொசைட்டி எப்படி இருக்கோ அதை தான் சினிமாவும் பிரதிபலிக்கும் சினிமா என்ன பண்ணுது ஒரு மோசமான விஷயம் நீங்கள் பார்க்கலன்னு சொன்னால் மூணு நாளில் அது தேட்டரை விட்டு ஓடிட்டு போகுது அதை எப்படி வந்து நூறு கோடி ஐம்பது கோடி இருபத்தஞ்சி கோடின்னு படத்தை போட்டு ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்காக எடுப்பாங்க மக்கள்கிட்ட எடுபடாத அவங்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத விஷயத்த சொல்லணுங்கிறதுக்கு என்ன அவங்களுக்கு ஏதாவது பைத்தியமாக பிடிச்சிருக்கு நம்ம எதை பார்க்குறோங்கிறது தான் விஷயம் அப்புறம் வாசிப்பு வரக்கூடிய எல்லாருக்குமே இப்படி ஒரு அலர்ஜி வர்றதுங்கிறது சினிமா மேலே ஒரு அலர்ஜி வர்றதுங்கிறது ஒரு இயல்பு தான் உண்மை என்னன்னு சொன்னால் தமிழ் தமிழை தக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது தமிழ் சினிமா முக்கியமான இடத்துல இருக்குது இன்றைக்கி வந்து நீங்கள் யூஎஸ்லேயோ அல்லது சிங்கப்பூரில் இருக்கிற ஆட்களையோ நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அவங்க தமிழை கனெக்ட் பண்ணிக்கிற இடங்கிறது சன் டிவிங்கிறதுலையோ அல்லது ரஜினிகமல் படதுங்கிறதுலேயோ இருக்கும் அது வேறு ஒரு விதமான பிணைப்பு கருவி கலைஞர் வந்து கடந்த ஆட்சியில் வந்து சினிமாவுக்கு வந்து தமிழில் பேர் வைக்கிறதுக்கு வந்து வரி விலக்கு அறிவித்
அங்கே தமிழ் செல்வன்னு பேர் வச்சா இங்கேயும் தமிழ் செல்வன்னு பேர் வைக்கிறான் நீங்கள் ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் என்னென்ன பேர்லாம் வச்சாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் சொசைட்டியில் அது ஒரு முக்கியமான ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கு முக்கியமான ரோல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அப்போ சினிமா வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு குற்றவாளிய மாரியும் சினிமா கலைஞர்கள் அப்படி பார்க்க வேண்டியதில்லை அந்த அலர்ஜி வேண்டியதில்லை ஆனால் சினிமாவோ பாலிடிக்ஸோ எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து எந்த அளவில் பண்ணுறோமோ அதை பிரதிபலிக்கும் அதே போல் அரசியலிலும் சினிமாலையும் இருக்கக்கூடிய ஆட்களுக்கு பிரஜையும் வேணும் கொஞ்சம் பொறுப்புணர்வும் வேணும் எல்லாத்தையும் உங்கள் மேலே பழைய தூக்கி போட முடியாது நான் எழுதுறேன்னு சொன்னால் எனக்கு எழுதுறதுக்கான பொறுப்புணர்வுங்கிறது ஒன்று இருக்குல்ல இந்த பொறுப்புணர்வை எடுத்துக்கணும் அவங்க எடுத்துக்கிறதுக்கு நம்ம வலியுறுத்தலாம் மற்றபடி இளைஞர்கள்கிட்ட நல்ல விஷயங்கள் நம்ம பேசிக்கிற விஷயங்கள் தான் இன்றைக்கி என்ன புக்கு படித்தேங்கிறது நம்ம பேசிக்கிறதே இல்லை நான் இந்த புக்கு படித்தேன் அப்படின்னு படிக்காத ஆள்கிட்ட நம்ம போய் சொல்கிறதே இல்லை ஆனால் எப்படியா இருந்தாலும் சினிமா பார்க்காதவன்ட்ட கூட அந்த படம் பற்றியா நான் பார்க்கல உதாரணமாக ஒரு மூணு நாளில் அஜித் படம் ஒன்று வந்திருக்கு பார்த்தவன் பார்க்காத ரெண்டு பேருமே அதை பற்றி பேசிகிட்ருக்கான் தேவை இல்லையா ஐயா வணக்கம் ஐயா இப்போ இவ்வளோ நேரம் திராவிட இயக்கத்தோட சாதனைகளை பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஐயா ஆக்சுவலாக என்னோட ஒரு கேள்வி என்னென்னா ரெண்டுமே கல்வி சம்மந்தமானது ஐயா திராவிட இயக்கங்கள் கண்டிப்பாக நமக்கு நிறைய விஷயங்களை கொடுத்துருக்கு இல்லைன்னு மறுக்கிறதுக்கே கிடையாது ஐயா ஆனால் எனக்கு நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஒரு அடிப்படையான ஒரு விஷயத்தை வந்துட்டு செய்ய தவறிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப அத்தியாவசியமானது என்ன அப்படின்னா இவ்வளோ நாளாக நடந்துட்டு இந்த மருத்துவக் கல்வியினுடைய தேர்வு நீட் அப்படிங்கிறதோட நாடகம் இப்போ தான் முடிஞ்சிருக்கு உச்ச நீதிமன்ற தலையிட்டனால நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா நம்ம இவ்வளோ நேரம் கம்பேர் பண்ணி சொல்லிட்டு இருந்தோம் உத்தரப்பிரதேஷ் எல்லா விஷயத்துலேயும் கிரடல் பேபி ஸ்கீம் குழந்தை தொழில் திட்டம் இந்த அந்த மாதிரி குழந்தை பெண் குழந்தை கல் ஓகே மறை குழந்தையா ஓகே 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 இது மாதிரி சில ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணி சொல்லிட்டு இருந்தால் கண்டிப்பாக அம்மா உணவகம் இதெல்லாம் வந்துட்டு உண்மையாலுமே நடுதுங்க இப்போ என்னென்னா எந்த ஒரு தமிழ்நாடு மாதிரி எந்த ஒரு மாநிலம் அதாவது இதே உத்தரப்பிரதேஷ் பீகார் கோர்ட்டுக்கு போய் நிற்கல எங்களுக்கு நீட் எக்ஸாமுக்கு ஒரு வருஷம் எக்ஸம்ஷன் கொடுங்க இந்த மாதிரி வேறு எந்த ஒரு நான் அதுவும் இன்னமும் சொல்லப்போனால் நான் வடகிழக்கு இந்திய மாநிலங்கள் மேகாலயா எந்த ஒரு மாநிலமும் போய் நிற்கல நம்ம தான் போய் நின்னோம் நம்ம தான் முதல் மாநிலம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லா விஷயத்துலையும் சொல்லிக்கிறோம் ஜிடிபிலேருந்து எல்லாத்துலேயும் சொல்லிக்கிறோம் இதுக்கு காரணங்கள் என்ன அப்படின்னு எனக்கு தெரில கண்டிப்பாக இது தெரிஞ்சாகணும் இன்னொன்று என்னென்னா இப்போது நம்ம பள்ளி கல்வி தொழில் செயலர் வந்துட்டு நிறையா மாற்றங்களை கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க அதுக்கான அது வந்துட்டு சில விஷயங்கள் வந்துட்டு அதுக்கான தேவைகள் இப்போ தான் வந்திருக்கு நம்ம உணர முடியுது ஸோ கல்வியில் எவ்வளோ பின்தங்கி இருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளோட நம் நம்ம இப்போ தான் உணர முடியுது ஸோ இன் இதில் ஒரு விஷயம் யா இதுலேருந்து நம்ம ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த நீட் எக்ஸாம்லேருந்து இன்னொரு என்னோட கேள்வி என்னென்னா நீங்கள் உங்கள் நீங்கள் சொன்ன விஷயம் தான் அது அதாவது மாணவர்களும் சரி பெற்றோர்களும் சரி அரசியல் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறது இப்போது ஒரு பையன் இந்த இப்போ ரீசெண்டாக கோர்ட்டில் வந்துட்டு ரெண்டு லிஸ்ட்டிங் கேட்டிருக்காங்க யா நீட் மார்க்கு ஸ்டேட் போர்டில் எடுத்த மார்க் ரெண்டையும் வந்து கம்பேர் பண்ணி கொண்டு வர சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு பையன் வந்துட்டு ஒன் நைன்டி நைன் ஒன் நைன்டி எயிட் கட்டாஃப் எடுத்து பன்னெண்டு வருஷம் படித்து வந்து நிற்கிறான் ஒரு பையன் நீட் எக்ஸாம் வந்து நிற்கிறான் ஆனால் நம்ம பெற்றோர்களுக்கு வந்து அரசியல் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறது இப்போ தான் தெரியுது ஏன்னா அவன் எவ்வளோ தான் மார்க் எடுத்திருந்தாலும் அவன் டாக்டர் ஆகிறானா எம்பிபிஎஸ் சீட் எடுக்க போகிறானா இல்லையான்னு டிசைட் பண்ணுறது அரசியல் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு இப்போவாவது உணர்வாங்களா அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக உணர்ந்தது ஆகணும் இதுக்கு இல்லை நான் இப்போ உணர மாட்டோம் அப்படின்னா இதை விட இன்னொரு சுச்சுவேஷன் நமக்கு வரும் அரசியல் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறது இது அரசியல் கல்வி அப்படிங்கிறது எப்படி வரணும் அதாவது மாணவர்களுக்கு எப்படி வரணும் ஏன்னா ஒரு இருபது நைன்டீன் எயிட்டிஸில் கண்டிப்பாக இருந்த ஒரு அரசியல் கல்வி மாணவர்கள் கல்லூரி மாணவர்கள் பள்ளி மாணவர்கள் பேசுனது இப்போ கிடையாது ஏன்னா சும்மா இப்போது டிவியில் அரசியல் சம்மந்தமான நியூஸ் வரணுனாவே மாற்றி சன் மியூசிக் மாற்றுறவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ இதுக்கான மாற்றங்கள் எப்படியாக வரணும் உங்கள்ட்டேருந்து தான் வரணும் இப்போ நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாதிரி தான் கேட்கணும் எல்லா இடத்துலையும் கேள்வி கேளுங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாத்துலேயும் கேள்வி கேளுங்க வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ரெண்டாவது விஷயம் நீட் விஷயம் வந்து நம்ம பலர் கேட்குறது உண்டு ஏன் தமிழ்நாடு மட்டும் போய் நிற்கிது அப்படின்னு சிம்பிளான விஷயம் ஒன்று தான் உங்கள்கிட்ட ஒரு பத்து வீடு இருக்குது என்னிட்ட ரெண்டு வீடு இருக்குது இப்போ அந்த நீட்டினால் என் பையனை வந்து அந்த பத்து வீட்டில் ரெண்டு வீட்டை தூக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்னால் நான் ஏன் வந்து கோர்ட்டுக்கு போட்டு கேஸ் போட்டு எழுதிகிட்டு இருக்க போகிறேன் அதுதான் பாக்கி மாநிலங்களோட நிலைமை சரியா அப்புறம் ஆனால் ரெண்டு விஷயங்கள் பொதுவாக வந்து சிபிஎஸ
இங்கே உள்ள பஞ்சாயத்தை நம்ம பார்த்துக்குவோம் வெளியிலேருந்து வர பஞ்சாயத்தில் நம்ம எல்லாம் ஒன்றா நின்று ஃபேஸ் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறது தான் கீழடி பற்றி ஃபஸ்ட்டு இஷ்யூ வந்தோடனே எழுதுனது வந்து தமிழ் ஹிந்து கண்டினியூஸாக அதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் நடுப்பக்கத்தில் அதனுடைய எதிரொலியாக பல மாற்றங்கள் நடந்ததையும் அடுத்த 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 நாட்களில் செய்திகளில் பதிவு பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று சொல்லிடுறேன் அதுக்கப்புறம் ஆதிச்சநல்லூர் பற்றியும் கட்டுரை வந்துச்சு படிச்சுருப்பாங்க அதையும் கவர் பண்ணோம் இல்லை அதுக்கு முன்னாடியே வந்துடுச்சு வெங்கடேசன் வந்து முன்னாடியே வெங்கடேசன் வந்து முதல் கட்டுரை முதல் கட்டுரையே வெங்கடேசன் வந்து இது தமிழ் ஹிண்டில் தான் எழுதுகிறார் அதுக்கப்புறம் ஆறு மாதம் கழித்து தான் தாமே சாக்கா மாடார் மாணவர்லாம் நடக்கிறது பெருமாள் பார்க்க ஆமாம் இல்லை தாக்குதல் நடத்துறதுங்கிறதெல்லாம் வந்து சாதிய சக்திகள் மதவாத சக்திகளோட இயல்பே அது தானே ஏன் வந்து தொடர்ந்து வந்து விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி தான் அது வந்து அவங்களோடைய வேலைங்கிறத அவங்க பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க நம்மளோட வேலையை நம்ம பண்ணுறோமா எதிரில் அப்படிங்கிறது முதல் கேள்வி அதை பண்ணிட்டோன்னு சொன்னால் அது தனியாக நடக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது விஷயம் இங்கே எல்லாருமே கே கேட்டதுனால ரொம்ப பர்சனலாக சொல்கிறேன் இதை ஹிண்டு நிறுவனம் சார்ந்தெல்லாம் சொல்ல ஹிண்டு ஒரு உதாரணமாக வச்சுக்கலாம் தமிழில் நல்ல விஷயங்கள்ல நடக்கக்கூடியது இருக்கு இல்லையா அது எல்லாத்துலேயும் நம்முடைய பங்களிப்பு என்னங்கிறது பாருங்கள் உன்னதங்கள் பற்றி நான் திருப்பி சொல்கிறேன் உன்னதங்கள் பற்றி பேசக்கூடிய ஒரு சமூகம் முன்னதத்தை பற்றி இப்போ உதாரணமாக பத்திரிகைகள் சிறு பத்திரிகைகள் வந்து அவ்வளோ பத்திரிகைகள் வருது ஆனால் அதிகபட்சமாக விற்கிறதே காலச்சி விட்டு தான் அதுவே பத்தாயிரம் பிரதிகள் தான் போயிட்டுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதனுடைய எண்ணிக்கை பத்து வருஷமாக விட்டுறதாட்ட அப்படியே தான் இருக்குது அப்போ என்ன விஷயம்னு சொன்னால் நல்ல விஷயங்கள் நடக்கக்கூடியது இப்போ தமிழில் மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது பத்திரிகைக்கு குறையாமல் சிறு பத்திரிகைகள் வந்துகிட்டு இருக்கு ஆனால் அதில் பல பத்திரிகைகள் டவுன் பஸ் மாரி ஒரு மூணு புக்கு வந்து நாலாவது புக்கில் நின்றுடுது காரணம் என்னென்னா வாங்குறதுக்கு ஆள் கிடையாது ஒரு பல முக்கியமான கட்டுரைகள் வருது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள் வருது அதற்கான ஆடியன்ஸ் கூட அதை வாங்குறது இல்லை படிக்கிறது இல்லைங்கிறது தமிழ் இன்ட்ரோ பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ இந்த கீழடி பற்றி நீங்கள் இவ்வளோ ஆர்வமாக கேட்குறேன் எனக்கு ஆசையாக இருக்குது அதே சமயம் கீழடி பற்றி வந்திருக்க செய்தியே ஒரு ஒரு பத்திரிகையில் ஒரு நாலு வாட்டி அஞ்சு வாட்டி அதை பற்றி எழுதியிருக்கோங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்குங்கிறது எனக்கு அதிர்ச்சியாகவும் வேதனையாகவும் இருக்குது இல்லை இல்லை நான் எதுக்காக பதில் சொல்லலை பர்சனலாக சொல்கிறேன் என்ன விஷயம்னா நமக்கு ரெண்டுமே இருக்கணும் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்களில் நல்லது நடக்கிறதுல நம்ம ஏதாவது ஒரு வகையில் கன கனெக்ட் பண்ணிக்கணும்னு அது தமிழ் ஹிண்டு மட்டும் இல்லை எங்கெங்கெல்லாம் யாரெல்லாம் நல்லது பேசுகிறாங்களோ நல்லது பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட இணைந்து பணியாற்றுறதுக்கு கருத்து வேறுபாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டும் கூட இணைந்து பணியாற்றுறதுக்கு நம்ம தயாராக இருக்கணும் கருத்து வேறுபாடு விமர்சனம் எல்லாத்தையும் சொல்லலாம் நல்லது பண்ணுற மச்சான் அவன் பக்கத்தில் நிற்கிறேன் அவ்வளோதான் சரியா அந்த மனநிலை வேணும் அப்புறம் குறையெல்லாம் ஆயிரம் பேசிப்போம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ரெண்டாவது விஷயம் நீட் எக்ஸாம் பற்றி அதனுடைய பின்னாடி உள்ள அரசியல் பற்றியெல்லாம் எழுதாமல் இல்லைங்கிறது இல்லை ஒரு விஷயம் என்னென்னா தமிழ் ஈண்டில் மட்டும்தான் தினமணி நீங்களா இந்த நடுப்பக்க கலாச்சாரம் ஒரு கட்டுரையை வச்சு விவாதிக்கிறதுங்கிற விஷயம் வந்து ஒரு உருப்படியான காரியமாக தொடர்ந்து ஒரு தீவிரமான வாசிப்பு இயக்கமாக நடந்துகிட்டு இருக்கிறது பாக்கி பத்திரிகைகளில் பல பத்திரிகைகளில் நடுப்பக்கங்கிற ஒன்றே கிடையாது அந்த லெவலில் தான் இன்றைக்கி இருக்குது அப்போ வந்து அவங்க வந்து விவாதிக்கலையா ஏன் விவாதிக்கலைங்கிறத நீங்கள் அவங்களை நோக்கி நம்ம கேட்கணும் அவங்க வாசகர்கள் தான் கேட்கணும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் ஆமாம் அப்புறம் நீங்கள் எதை டிமாண்ட் பண்ணுறீங்களோ அதை மீடியா அவங்களுக்கு கொடுக்கும் அதனால் மீடியாவில் அவங்களுக்கு ஒன்று பிடிக்காதது வந்துச்சுன்னா நீங்கள் வெளியில் எழுதுறீங்களோ மீடியாவுக்கு எழுதுங்க தாராளமாக இப்போ எங்களுக்கு வரக்கூடிய ஒவ்வொரு கடிதத்தையும் நாங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்கிறோம் கடுமையான விமர்சனத்துக்கு கூட முகம் கொடுக்க தயாராக தான் இருக்கும் தப்பெல்லாம் செய்யாமல் இல்லை இல்லை எல்லோரும் தவறு இழைக்கக்கூடிய எல்லா வாய்ப்புகளும் உள்ளவங்க தான் அதனால் வந்து அந்த வாய்ப்புகள் இருக்கும்போது தவற சுட்டி காட்டினீங்கன்னா தாராளமாக மாற்றிக்கிறதுக்கு நான் இப்போ எத்தனை இடத்துல நான் எழுதின கட்டுரையில் நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் நான் என்னோடய பார்வை மாறி இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் ஆகிய இதெல்லாம் வந்து நடக்கக்கூடிய ஒன்று தான் ஒரே விஷயம் நல்ல விஷயங்களை பற்றி எவ்வளோ பேசுகிறோம் நல்ல விஷயங்கள் செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ ஆதரவாக இருக்கும் முக்கியமாக வந்து சக மனிதர்களை எந்த அளவுக்கு மதிக்கிறோம் இந்த மூணு விஷயத்தில் தான் இருக்குது நமக்கு பொதுவாக வந்து நண்பர் சங்கர் தான் சொல்லுவார் ஏதாவது நல்லது நினச்சா ஒரு அறிவு சார்ந்த விஷயத்தில் ஒன்று கிடைக்கிற பழக்கம் சும்மா இது ஒரு இழிவுபடுத்துறது அந்த அந்த பழக்கம் வந்து இன்னைக்கு அதிகமாக இருக்கு நீ என்ன பெரிய ஆள் மாரி பேசுறது என்கிட்ட
பார்ப்போம் தேங்க்யூ நன்றி உரை வழங்கிட அண்ணா நூற்றாண்டு நூலக நூலகர் முனைவர் திரு ஆ அசோக்குமார் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் வணக்கம் இந்த உலகத்தில் கடினமான விஷயங்கள் எளிதானவற்றிலிருந்து தொடங்குகின்றன என்கிறார் சீன சத்த தூர்நாணி லாவோட்சு அவ்வகையில் சிறு பொடியிலிருந்து தொடங்கும் மன நெருப்பை போல மாற்றம் என்பது எளியவற்றிலிருந்து துவங்க வேண்டுமென இன்றைய உரை அறிவுறுத்தியது பொது வழியில் மாற்று என்று நம் முன் வைக்கப்பட்டதெல்லாம் ஏமாற்றாகவும் மாற்றம் என்று கற்பிக்கப்பட்டதெல்லாம் தடுமாற்றமாகவும் இருப்பதற்கு கடந்த காலங்களை சான்று தனி மனிதன் தண்ணிலிருந்து தொடங்கும் மாற்றமே மாபெரும் சமூக மாற்றம் என மாகும் என நமது சிறப்பு விருந்தினர் அழுத்தமான இன்று நமது உரையில் பதிவு செய்திருக்கிறார் மேலும் வாசல்களுடனான கலந்துரையாடலில் ஊடக நிலைப்பாடு மூடநம்பிக்கை தற்கால அரசியல் ஊழல் உள்ளிட்ட பல விடயங்களில் வெளிச்சம் பாய்ச்சினார் இத்தகு சீர்மிகு சிறப்புரையை கலந்துரையாடலை நல்கியிருக்கும் நாளிதழ் நாடு பக்கங்களின் நாயகன் எழுத்தாளர் சமாஸ் அவர்களுக்கு அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் தனது மனமார்ந்த நன்றியையும் மரியாதையையும் தருணத்தில் பதிவு செய்கிறது எண்ணங்களில் மாற்றங்கள் மூலம் ஏற்றங்களுக்கு வாரந்தோறும் வழிவகை செய்கின்ற பொன்மாலை பொழுது போன்ற தொடர் நிகழ்ச்சிகள் இங்கே நடைபெற வழிவகை செய்த பள்ளிக்கல்வித்துறை செயலர் உள்ளிட்ட அனைத்து உயரதிகாரிகளுக்கும் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து வரை விருந்து வா வாசக பெருமக்களுக்கும் நிகழ்வை ஒளிப்பதிவு செய்து நேரலையில் வழங்கி கொண்டிருக்கும் தமிழ் இணைய கல்விக் கழக தொழில்நுட்ப குழுவினருக்கும் சக நூலர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் நூலகத்தின் சார்பில் என்றைக்குமான நன்றியும் அன்பும்